కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పాలంటే చాలా హుషారుగా ప్రాణం లేచి వస్తుంది ఒంటికాల మీద వచ్చి మాట్లాడాలని అనిపిస్తుంది నాకు డాక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ కానీ జస్టిఫికేషన్ కానీ అటోన్మెంట్ కానీ గాస్పల్ ఇట్లాంటి విషయాలు మాట్లాడాలంటే నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటది చాలా ఆసక్తిగా ఉంటది ఓపిక లేకపోయినా ఓపిక తెచ్చుకొని మాట్లాడాలని అనిపిస్తుంది ఆ విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నాకు లోపల చెప్పలేనంత ఆనందం ఉంటది అలాగే మరికొన్ని టాపిక్లు ఉంటాయి అవి చెప్తాలంటే చాలా పెయిన్ఫుల్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది చాలా బాధాకరంగా వాటిని మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అటువంటి వాటిలో ఈ ఫాల్స్ టీచింగ్స్ ఒకటి అంటే విత్ ఆల్ మై హార్ట్ విత్ ఆల్ మై ఆగని ఇట్లాంటి విషయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అటువంటి వాటిలో ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ గురించిన ఒక పిక్చర్ నేను ఇవాళ మీకు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ మేబీ దేవుడు సహాయం చేస్తే ఇవాళ కొంతమందికైనా ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ గురించిన ఒక ట్రూ పిక్చర్ అర్థమవుతుంది అని నా ఆశ నా ప్రార్థన అభివృద్ధి సువార్త లేకపోతే సక్సెస్ ను పొందే సువార్త రకరకాల పేర్లు చెప్తున్నారు కానీ ప్రాస్పరిటీ థియాలజీ లేదా ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ మీద ఇది బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది నేను కావాలనే ఒక బొమ్మ పెట్టాను ఒక డేంజర్ సింబల్ పెట్టాను ఎందుకంటే బై ది ఎండ్ ఆఫ్ మై ప్రజెంటేషన్ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఇది నిజంగా చాలా ప్రమాదకరమైంది అని మీరు గుర్తించాలని నా కోరిక నా నా జర్నీ లేకపోతే నా దీని గురించిన నా అవగాహన నాకు ఎలా ఎలా పరిచయం ఉందో నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ స్లైడ్ మీరు చూడగలిగితే నేను ఒక మూడు పేర్లు మెన్షన్ చేయటం జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో నా మా ఇంట్లో ఐ ఫౌండ్ ఎ బుక్ ఓరల్ రాబర్ట్స్ రాసిన ఒక బుక్ నా బుక్ షెల్ఫ్ లో కనపడింది అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాను మేబీ మా పుస్తకాల షెల్ఫ్ లో ఆ బుక్ మా తాతగారి పుస్తకాలు మా ఇంట్లో ఉండిపోవటం వల్ల ఇట్ హ్యాపెండ్ ఓరల్ రాబర్ట్స్ రాసిన ఒక బుక్ సీడ్ ఫెయిత్ అనే ఒక బుక్ చదవటం నేను స్టార్ట్ చేశాను దేవుడు నమ్ముకున్న ఎర్లీ డేస్ లో పుస్తకాలు చదివే ఒక ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఉండేది కాబట్టి కనపడిన ప్రతి పుస్తకం చదివాను వాటిలో ఓరల్ రాబర్ట్స్ రాసిన సీడ్ ఫెయిత్ అనే ఒక బుక్ కూడా నేను చదివాను 87 సెవెన్ లో ఓరల్ రాబర్ట్స్ బుక్ చదివాను ఎయిటీ నైన్ నైన్టీ ఆ ప్రాంతాల్లో డిజిఎస్ దినకరణ్ ఒక మంచి వేవ్ లో స్టార్ట్ అయినట్టుగా మనందరికీ తెలుసు మేబీ నైన్టీస్ లో మెమరీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నేను చెప్పేది గుర్తుపెట్టుకోగలరు పర్హాప్స్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా హూ వైడ్లీ యూజ్ టెలివిజన్ ఇన్ మినిస్ట్రీ మనకు తెలిసి టీవీ మాధ్యమాన్ని దా విపరీతంగా మినిస్ట్రీకి వాడిన ఒక రకంగా మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా మనం దినకరణ్ గారిని గుర్తు చేసుకోవచ్చు సో అప్పట్లో ఒక పెద్ద ప్రభంజనం అండ్ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ బై హిస్ మినిస్ట్రీ ఎందుకంటే సెక్యులర్ ఛానల్స్ లో కనపడేవాడు ప్రైమ్ ఛానల్స్ లో కనపడేవాడు తర్వాత మ్యాగజైన్స్ మంచి పాపులర్ మ్యాగజైన్ వైడ్లీ సర్క్యులేటెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా ఇన్ మెనీ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఆయన కంటూ జీసస్ కాల్స్ అని ఒక సంస్థ పెట్టాడు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ సీడీస్ మ్యూజిక్స్ పెద్ద పెద్ద రివైవల్ మీటింగ్స్ నైన్టీస్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దినకరణ్ గారికి ఒక పెద్ద గోల్డెన్ పీరియడ్ అనమాట అంటే ఆయన ఓవరాల్ గా ఇండియాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన టైం అనమాట అయితే నిదానంగా నేను వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్న టైంలో నైన్టీస్ లోనే మరి మీలో కొంతమంది గుర్తుండొచ్చు సిటీ కేబుల్ కల్చర్ మెల్లగా డెవలప్ అయ్యాక సిటీ కేబుల్ కల్చర్ డెవలప్ అయ్యాక మన ఇళ్ళకి కేబుల్స్ వచ్చాక వీ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ మెనీ 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 ఛానల్స్ రకరకాల ఛానల్స్ మనం చూడటం స్టార్ట్ చేసాం అది ఒకేసారి వంద నూట యాభై ఛానల్స్ మన ఇళ్ళలోకి వచ్చేటప్పటికి అలాగే నేను గాడ్ టీవీని కూడా చూడటం స్టార్ట్ చేశాను మీ అందరికి గుర్తుండి ఉంటది గాడ్ టీవీ ఇండియాలో బాగా కనపడింది తర్వాత కొంతకాలం మెరకల్ నెట్ అనే ఒక ఛానల్ కూడా చెన్నై నుంచి టెలికాస్ట్ అయ్యేది సో గాడ్ టీవీ మెరకల్ నెట్ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు మెల్లగా కొన్ని విషయాలు అర్థమవటం స్టార్ట్ చేస్తా స్టార్ట్ అయినాయి 
నేను జనకరణ్ గారి మినిస్ట్రీ గురించి తెలియకుండానే నేను దాన్ని ఫాలో అవుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే జనకరణ్ గారు ఓరల్ రాబర్ట్స్ ని ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడా అనే ఒక చిన్న సందేహం కలిగింది తర్వాత నేను రకరకాల పరిస్థితుల్లో వీటిని గురించి నేను స్టడీ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నా నా థాట్ కరెక్ట్ అని నాకు అర్థమైంది దినకరణ్ గారు ఓరల్ రాబర్ట్స్ ని ఇమిటేట్ చేయటం మేబీ ఓరల్ రాబర్ట్స్ గురించి మీకు తెలిసి ఉంటే గనక దినకరణ్ గారు ఏం చేశారో మీకు అర్థమవుతుంది సో ఒక రకంగా ఓరల్ రాబర్ట్స్ ని దినకరణ్ గారు కొంచెం ఇమిటేట్ చేశాడు ఆ తర్వాత దినకరణ్ గారిని చాలా మంది ఇమిటేట్ చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం దినకరణ్ గారు ముందు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ బాగా ఒక ఎఫెక్టివ్ గా ఇంపాక్ట్ చూపించిన పాపులర్ ఫిగర్ దినకరణ్ గారే ఓరల్ రాబర్ట్స్ కి తన కొడుకు ఉండేవాడు ఆయన ఆయన మెల్లగా తన కొడుకుని ఎట్లాగైతే మినిస్ట్రీలోకి తీసుకొచ్చి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడో అలాగే దినకరణ్ గారు కూడా ఆయన తన కుమారుని తీసుకొచ్చి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఓరల్ రాబర్ట్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ చేశాడో దినకరణ్ కూడా ఆ టైప్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ చేశారు ఓరల్ రాబర్ట్స్ ఒక యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేశాడు దినకరణ్ గారు కూడా ఒక యూనివర్సిటీ కారంజా యూనివర్సిటీ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన ఓరల్ రాబర్ట్స్ యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేస్తే ఈయన కారంజా యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆయన టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయో ఈయన టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అలాగే ఉండటం ఇవన్నీ కూడా నాకు ఏ తెలియకుండా వీటి వెనకాల జరుగుతున్న ప్యాటర్న్స్ ఈ డాక్షనల్ థింగ్స్ ఈ ట్రెండ్ లాగా వచ్చిన ఈ వేవ్ లాగా వచ్చిన ఈ మినిస్ట్రీ టీచింగ్ వెనకాల ఏంటి అని చెప్పేసి ఎందుకంటే అప్పటికే సమ్ పీపుల్ ఆర్ క్రిటిసైజింగ్ ద ద వే హీ హ్యాడ్ బీన్ మినిస్టరింగ్ ఆ ప్లాన్స్ ఆ పథకాలు ఆ బ్లెస్సింగ్ కోసం చేసే పనులు ఆ స్కీములు ఇవన్నీ విమర్శకు గురైనప్పుడు వాటి గురించి నేను మనసు పెట్టాల్సి వచ్చింది పెట్టాను అదే టైంలో ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టైమ్ అటు ఇటుగా మేబీ నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ ఆ టైంలో పాల్ యాంగిచో గారు రాసిన ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అనే పుస్తకం కూడా నా దృష్టికి వచ్చింది సో అప్పుడు మా ఈయు బైబిల్ స్టడీస్ లో దీని గురించి నా బాగా డిస్కషన్ జరిగింది ఒకనొక టైంలో వై వర్ అడ్వైజ్డ్ బై అవర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ బై అవర్ ఎల్డర్స్ not to read that particular book paul angichev gar rasna fourth dimension nalugo konam ane book chadavaddu adi quite unbiblical kabatti aa book chadavaddu ani kontha mandi peddalu maake eppudaithe advise chesaro enduku chadavaddu annaru em undi andulo ani nenu pani gattukoni chadivanu because i want to know in what way it is wrong in what way it is unbiblical సో ఎప్పుడైతే నేను పాలంగిచేవ్ గారి బుక్ కూడా చదివాను మెల్లగా పీసెస్ అన్ని దగ్గరికి రావటం జరిగాయి ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఏ కామన్ ఫినామినా ఆర్ కామన్ ప్యాటర్న్ అమాంగ్ ఓరల్ రాబర్ట్స్ దినకరణ్ గారు అండ్ పాలంగిచేవ్ గారు దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎగ్జామినింగ్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ వేర్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ డాక్షన్ కాల్డ్ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ సో వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అనే ఒక డాక్టరీన్ ను బాగా వ్యాపించిన సందర్భం మనం చూస్తున్నాం అనమాట నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు తెలిసిన కొన్ని పేర్లు పెడుతున్నాను మీకు ఆల్రెడీ నా ఇంట్రడక్షన్ మీకు అర్థమైంది కాబట్టి ట్రినిటీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ నెట్వర్క్ ద బిగ్గెస్ట్ క్రిస్టియన్ ఛానల్ ఇన్ ద వరల్డ్ తర్వాత మనకు తెలిసిన గాడ్ టీవీ కొంతకాలం వచ్చి ఆగిపోయిన మెరికల్ నెట్ ఇప్పుడు మెరికల్ నెట్ లేదు అట్లాంటి ఛానల్ ని ఇమిటేట్ చేసే కొన్ని అదర్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ ఇండియాలో పర్హాప్స్ మనకు తెలిసిన క్రిస్టియన్ ఛానల్ మెరికల్ నెట్ ఇతర దేశాల నుంచి మనం టెలికాస్ట్ అయింది గాడ్ టీవీ బాగా పాపులర్ వరల్డ్ వైడ్ గా పాపులర్ అయింది ట్రినిటీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ నెట్వర్క్ నేను ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ గా కొంతకాలం పాటు కొంతకాలం కాదు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ మాటకు వస్తే ఇప్పటికే నేను గాడ్ టీవీని నేను కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఇవన్నీ మూకుమ్ముడిగా పనిగట్టుకొని వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అనే ఒక డాక్టర్ని 
ప్రపో ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి అని నాకు అర్థమైంది దాని ఫౌండర్స్ దాని ఆ ఛానల్లో వచ్చే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ స్పీకర్ పని కట్టుకొని ఒక డాక్టర్ ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అని నాకు అర్థమైంది ఆ డాక్టర్ పేరు వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఫెయిత్ వర్డ్ అని కూడా అంటారు వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అని అంటారు కొంతమంది ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ అని అంటారు దీని యాక్చువల్ రూట్ వర్డ్ ఇదే వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఎందుకు వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అని అన్నారంటే విశ్వాసంతో నువ్వు పలికే ఒక మాట అది దాని మీనింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటే విశ్వాసంతో నువ్వు పలికే మాట విశ్వాసంతో నువ్వు పలికే మాటతో ఏం జరుగుద్ది అనే దాంట్లోంచే ఈ ఈ విచిత్రమైన ఒక డాక్టర్ పుట్టుకొచ్చింది ఈ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ పెంటికోస్టలిజం లోంచి ఒక షేప్ తీసుకుంది నిజానికి వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ని ఎంబ్రేస్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా నూటికి తొంభై మంది పెంటికోస్టల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళే ఉన్నారు ఆ తర్వాత నిదానంగా పెంటికోస్టలిజం లో కూడా కొంచెం డిగ్నిఫైడ్ గా ఎడ్యుకేటెడ్ గా సొఫిస్టికేటెడ్ గా ఫాస్ట్ గా కనపడే ఒక బ్యాచ్ తయారయ్యారు అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ గాడ్ అనే వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికీ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ని పాటిస్తున్నారు నాకు తెలిసి మన ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడైతే ఏ చర్చ్ కైన అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ గాడ్ అనే ఒకవేళ ఏజీ చర్చెస్ అని అంటాం ఏజీ చర్చ్ అనే పేరు గనక ఉంటే మీరు కొంచెం సెన్సిటివ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐఎమ్ షూర్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఏజీ చర్చెస్ సీరియస్ గా వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ నే పాటిస్తాయి వాటినే బోధిస్తాయి ఆ పదాలు వాళ్ళు వైజ్ గా తెలివిగా చెప్పకుండా ఉన్నా కూడా బట్ ఆ డాక్స్ నే బోధిస్తారు ఒక ఏజీ చర్చ్ కి వెళ్ళే ఒక ఒక సిస్టర్ తో నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆయన చెప్పింది అన్న మీరు చెప్పినవన్నీ వీళ్ళు బోధిస్తున్నారు కానీ ఆ టెర్మినాలజీ విషయంలో చాలా జాగ్రత్త పడుతున్నారు అని వీళ్ళు ఒక స్ట్రాటజిక్ గా ఈ బోధలు చేస్తున్నారు అనేది నా పరిశీలన అర్థమైంది రాన్ రాన్ ఇది ఎంతగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అంటే పెంటికోస్టల్స్ మాత్రమే కాదు అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ గాడ్ మాత్రమే కాదు దీని ఇంపాక్ట్ దీని వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ దీని వల్ల వచ్చే నేమ్ గాని మనీ గాని రీచ్ గాని ఇవన్నీ చూశాక చాలా మంది ఇండిపెండెంట్ చర్చ్ పాస్టర్స్ కూడా టెంప్ట్ అయ్యి వాళ్ళ తెలిసిన వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ దుర్బోధ ఈ దుర్బోధని ఎంబ్రేస్ చేసుకోవటం స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే దీని వల్ల వాళ్ళకు వచ్చే ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఆ లైఫ్ స్టైల్ కానీ చాలా బాగుందని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది కాబట్టి బెనిఫిషియల్ గా ప్రాఫిటబుల్ గా ఉంది కాబట్టి చాలా మంది ఇండిపెండెంట్ చర్చ్ పాస్టర్స్ కూడా ఈ డాక్టర్ ని ఎంబ్రేస్ చేశారు ఆ కొంతమందిని మనం క్వశ్చన్ చేస్తే కూడా వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ప్రస్తుతం ఇది ట్రెండ్ బ్రదర్ కాబట్టి మనం కూడా ఆ ట్రెండ్ లో వెళ్ళాలి అలా వెళ్తేనే మనకి డబ్బులు వస్తాయి అని మాట్లాడే పాస్టర్స్ కూడా నేను విన్నాను వాళ్ళు నాతో చెప్పినప్పుడు సో ఇది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దిస్ డాక్టర్ నేను కొంచెం దీని డెఫినేషన్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అనే మాటలో విశ్వాసంతో పలికి మాటలోంచి వచ్చే ఫలితాల గురించి చెప్పే ఒక సిద్ధాంతం ఇది నెక్స్ట్ స్లైడ్ గనక మీరు చూడగలిగితే నేను ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ సెంటెన్స్ ఒకటి రాశాను ఈ ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ లేదా హెల్త్ వెల్త్ గాస్పల్ అని కూడా అంటారు అంటే వాళ్ళ ఫోకస్ హెల్త్ మీద ఉంటుంది వెల్త్ మీద ఉంటుంది ప్రాస్పరిటీ అందరూ ప్రాస్పరస్ గా తయారవ్వాలి అందరూ ఆర్థికంగా బాగా స్థిరపడాలి ఎవరికి అనారోగ్యాలు రాకూడదు అందరికి పూర్తి ఆరోగ్యం ఉండాలి ఏ ప్రమాదాలు జరగకూడదు ఆర్థికంగా ఏ లోటు ఉండకూడదు లగ్జరీగా ఉండాలి రిచ్ గా ఉండాలి ధనవంతులుగా జీవించాలి అన్ని సుఖాలు జీవితంలో అనుభవించాలి ఈ మాటలు ఈ డాక్టర్ లో మనం వింటాం అయితే పేరుకి మనకు వినపడేది చాలా చోట్ల ప్రాస్పరిటీ ఏముంది నిజమే కదా దేవుడు మనం సంతోషంగా ఉంటే దేవుడు కాదని అనడు కదా దేవుడు మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు కదా దేవుడు మనం దీవిస్తాడు కదా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తాడు కదా తప్పే ఉంది మంచి ఉద్యోగాలు ఇస్తాడు దేవుడు మన మంచి జీతాలు ఇస్తాడు మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటాము ఒక కారు కొనుక్కుంటాము తప్పే ఉంది మంచి బట్టలు వేసుకుంటాము తప్పే ఉంది మంచి ఫుడ్ తింటాము తప్పే ఉంది అని చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు తప్పేం కాదు దేవుడు డెఫినెట్ గా బ్లెస్ చేస్తాడు మనకు ఒక మంచి లైఫ్ ఇస్తాడు బైబిల్ చెప్తుంది అనమాట నేను అది కాదంటలేదు కానీ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ డాక్టర్ లో పైకి ఈ రెండు మాటలతోనే వాళ్ళు మనల్ని మోసం చేస్తున్నారు కానీ మనకు తెలియకుండా వాళ్ళు బోధించే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి 
దేవుడు ఆరోగ్యమిస్తాడా అంటే నేను కాదనను దేవుడు డెఫినెట్ గా ఆరోగ్యమిస్తాడు దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడా డెఫినెట్ గా స్వస్థపరుస్తాడు దేవుడు ఆర్థికంగా మనం బ్లెస్ చేస్తాడా డెఫినెట్ గా బ్లెస్ చేస్తాడు నేను కాదని అంటలేదు ఐఎమ్ నాట్ అగైనెస్ట్ ప్రాస్పరిటీ దేవుడు మనల్ని ప్రాస్పరస్ గా ఉంచుతాడు అనే విషయంలో నేను ఎప్పుడు కాదనను కానీ ప్రాస్పరిటీ పేరు మీద వాళ్ళు బోధించే ఇతర సంగతులు చాలా సార్లు వెలుగులోకి రావట్లేదు అందుకనే ఒక ఒక కాంప్లికేటెడ్ స్టేట్మెంట్ రాసాను మీరు చూడండి ఏ మల్టీ ఫ్యాసిటెడ్ ఆ స్పెలింగ్ మిస్టేక్ ఉంది ఏ మల్టీ ఫ్యాసిటెడ్ అభరెంట్ పర్వర్సివ్ డిస్ట్రక్టివ్ హెరసి మల్టీ ఫ్యాసిటెడ్ బోల్డ్ అని కోణాలు ఉన్నాయి ఈ డాక్టర్ లో చాలా అసహజమైన అసాధారణమైన అబ్నార్మల్ థింగ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి పర్వర్సివ్ పక్కదారి పట్టించే వక్రీకరించే ఈవిల్ కి సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయి డిస్ట్రక్టివ్ మన ఆత్మీయ జీవితాలని పాడు చేసే మనల్ని నాశనం చేసే దుర్బోధ ఇది హెరసి ఇది ఇది గాస్పల్ అని వాళ్ళు చెప్తారు కానీ ఇది గాస్పల్ కాదు ఇది గాస్పల్ కాదు పేరుకి ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ హెల్త్ గురించి వెల్త్ గురించి దేవుడు దేవుడు నమ్ముకుంటే మీకు ఆరోగ్యం వస్తుంది దేవుడు నమ్ముకుంటే మీకు ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అని చెప్పేది పైపోత మాటే ఫస్ట్ లైనే దాని తర్వాత వాళ్ళు నేర్పించే బోధలు చాలా ఉన్నాయి ప్రజలకు అవి అర్థం కావు పర్టికులర్లీ యంగ్ పీపుల్ రైట్ చెప్తున్నారు కదా ఎందుకు అనవసరంగా వాళ్ళని వీళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారని చాలా మంది యంగ్ పీపుల్ బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు చాలా మంది యంగ్ పీపుల్ నాకు తెలుసు వాళ్ళు రకరకాల ప్రాస్పరిటీ ఫీచర్స్ ఫొటోస్ వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ సోషల్ మీడియా లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో ఆ మీమ్స్ షేర్ చేస్తా ఉంటే నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి పర్సనల్ గా నేను చెప్తున్నాను మీరు షేర్ చేసే వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా మీకు అర్థం అవుతుందంటే వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు అది చాలా డేంజరస్ మీరు ఆ బోధ ఫాలో అవద్దు అతని స్టేట్మెంట్స్ ఫాలో అవద్దు అతని కోర్స్ మీరు షేర్ చేయొద్దు అతని రైటింగ్స్ చదవద్దు అని చెప్పినా కూడా ఎందుకు అన్న ఇలా చెప్తున్నాడు మంచిదే కదా దేవుడు బ్లెస్ చేస్తాడు కదా మంచి సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఇస్తాడు కదా వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ అనే యంగ్ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఐఎమ్ రియల్లీ కన్సర్న్ అబౌట్ యంగ్స్టర్స్ ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ కి వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ గాస్పల్ కి ఫస్ట్ దొరికిపోయే వాళ్ళు ఎవరంటే యంగ్ పీపుల్ బికాస్ దే వాంట్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్ దే వాంట్ ఏ బ్రైట్ కెరియర్ దే వాంట్ ఏ ప్రాస్పరస్ లైఫ్ వాళ్ళు త్వరగా దొరికిపోతున్నారు నేను ఈరోజు నా ప్రయత్నం ఏంటంటే ఈ ప్రాస్పరిటీ అనే పదం వెనకాల హెల్త్ అండ్ వెల్త్ వెనకాల మనకి వాళ్ళు చెప్పకుండా వాళ్ళ సర్కిల్స్ లో మాత్రమే బోధించుకుంటూ ఉండే కొన్ని వియర్డ్ టీచింగ్స్ ని నేను మీకు దృష్టిలో తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళ యూట్యూబ్ వీడియోస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ పుస్తకాలు కానీ వాళ్ళ చర్చ్ లో మాట్లాడుకునే మెసేజ్ కానీ అవి చాలా వరకు బయటకు రానివ్వరు వాళ్ళు కొన్ని మాత్రమే బయటకు రానిస్తారు అవి అట్రాక్టివ్ గా ఉండి ప్రజలను వాళ్ళ వైపు ఆకర్షించడానికి పనికి వచ్చే బోధలనే బయటకు పెడతారు ప్రమాదకరమైన దుర్బోధలు అంత త్వరగా బయటకు రావు సో అవి నేను కొన్ని మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను దీని ఆరిజన్ కనుక మీరు చూస్తే దీని ఆరిజన్ మీరు చూస్తే మేబీ మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక కొంచెం ఇంటర్నెట్ లో వెబ్ గూగుల్ చేసి కొంచెం ఓపిక ఉండి వెతకగలిగితే గనక ఒక్క పని నేను మీకు అసైన్మెంట్ లాగా ఇస్తున్నాను అనుకోండి మేబీ ఆ పని మీరు చేయగలిగితే నేను చెప్పే విషయాలు ఎంత వరకు ట్రూత్ మీకు అర్థమవుతుంది నేను నిజంగా ఇవి స్టడీ చేసి చెప్తున్నానా లేకపోతే ఊరికి నేను ఒకళ్ళని విమర్శిస్తున్నా అనేది మీకు క్లారిఫై అయిపోతుంది సెకండ్ లైన్ మీరు చూడగలిగితే ఈడబ్ల్యూ కెన్యాన్ అనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఒక బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఆయన ఈయన న్యూ థాట్ లేకపోతే మైండ్ సైన్స్ అనే వాటిని ఎప్పుడైతే స్టడీ చేశాడో అవి అతనికి ఆకర్షణీయంగా అనిపించాయి న్యూ థాట్ మైండ్ సైన్స్ మేబీ మీరు న్యూ థాట్ మైండ్ సైన్స్ అనే మాటలు మీకు అక్కడ కొత్తగా అనిపిస్తే గూగుల్ చూడండి న్యూ థాట్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి లేదా మైండ్ సైన్స్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి లేదా మీకు బాగా ఫెమిలియర్ బయట మరి మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ లో కానీ సొసైటీలో కానీ మీరు తగిలారో లేదో పాజిటివ్ థింకింగ్ పాజిటివ్ స్పీకింగ్ అనే ఒక 
యోగా పాటించే వాళ్ళు యోగా చేసే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు అవి ఆ పాజిటివ్ థింకింగ్ తర్వాత రేఖీ అనే ఒక మెడిటేషన్ గ్రూప్ ఉన్నారు రేఖీ పద్ధతి ఒకటి ఉంది వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి డిరైవ్ చేసుకున్న ఒక పెక్యూలియర్ థాట్ ని ఈ పెంట్ కోస్టల్ కల్చర్ లో ఉన్న బోధలతో మిక్సప్ చేశారు సో వర్డ్ ఆఫ్ ఫైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పెక్యులర్ మిక్చర్ ఆఫ్ పెంట్ కోస్టలిజం అండ్ న్యూ థాట్ మూమెంట్ కొంతమందికి పెంట్ కోస్టలిజం అనే వర్డ్ నేను వాడుతుంటే వాళ్ళకి కోపం రావచ్చు బాధ కలగచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ నాట్ ఆల్ పెంట్ కోస్టల్స్ ఆర్ ఈ కేటగిరీ అని నేను చెప్పలేను కానీ బట్ డెఫినెట్ గా ఈ ఈ ఈ డాక్టర్ మాట్లాడే వాళ్ళలో నూటికి తొంభై మంది అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఇప్పుడు బాగా వ్యాప్తి చెందాక అన్ని డినామినేషన్స్ లో కలిసి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ టీచింగ్ ఇప్పుడు కొంచెం మిక్సప్ అయిపోయింది కానీ నా పాయింట్ క్యాచ్ చేయండి న్యూ థాట్ లేదా మైండ్ సైన్స్ అనే ఒక బయట ఉన్న ఒక బోధని ఒక ఫిలాసఫీని పెంట్ కోస్టల్ కల్చర్ లో ఉన్న హోలీ స్పిరిట్ అనాయింట్మెంట్ కి సంబంధించిన కొన్ని టీచింగ్స్ ని మిక్సప్ చేశాక తయారైన ఒక బోధనే వర్డ్ ఆఫ్ ఫైత్ టీచింగ్ అని అంటాం మీరు గూగుల్ చేయగలిగితే గనక మీకు మీకు అసైన్మెంట్ అన్నాను కదా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈడబ్ల్యూ కెన్యాన్ బుక్స్ అని గనక మీరు కొట్టండి ఐ రియల్లీ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు డూ దిస్ ఇది ఎంత దారుణంగా ఉందో మీకు తెలియాలంటే ఈ ఒక్క పని మీరు చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈడబ్ల్యూ కెన్యాన్ అనే ఆయన రాసిన పుస్తకాలు సింపుల్ గా మీరు గూగుల్ లో ఈడబ్ల్యూ కెన్యాన్ బుక్స్ అని గనక మీరు కొట్టి ఆ ఇమేజెస్ లో గూగుల్ ఇమేజెస్ లోకి వెళ్ళి గనక మీరు కొడితే ఆయన రాసిన పుస్తకాల టైటిల్ పేజెస్ అన్ని మీకు కనపడతాయి మినిమం పది పుస్తకాలు కనపడతాయి ఒక్కసారి ఆ పది పుస్తకాల టైటిల్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి టైటిల్స్ నోట్ చేసుకొని ఆ టైటిల్స్ గనక మీరు మళ్ళీ గూగుల్ లో టైప్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిత్ అండ్ ఫినాన్సెస్ అనే మాట ఉందనుకోండి కెన్యాన్ రాసిన బుక్ ఆ ఫెయిత్ అండ్ ఫినాన్సెస్ అనే రెండు పదాలు తీసుకెళ్లి మీరు గూగుల్ లో కొడితే అదే టైటిల్ మీద ఎంత మంది పుస్తకాలు రాస్తారో మీకు కనపడుతుంది నా నా పాయింట్ మీకు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను కెన్యాన్ రాసిన పుస్తకాలని మీరు గూగుల్ లో వెతికి ఆ పుస్తకాల పేర్లను తీసుకొని ఆ టైటిల్ గనక మళ్ళీ మీరు టైప్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ టైటిల్ తో ఎంత మంది సేమ్ టు సేమ్ పుస్తకాలు రాస్తారో మీకు కనపడుతుంది ఆ పుస్తకాలన్నీ కూడా విచిత్రంగా ఈ ప్రాస్పరిటీ ఫీచర్స్ పుస్తకాలే అంటే అర్థం ఏంటంటే అదే టైటిల్ తో వంద మంది పుస్తకాలు రాస్తారు అదే బోధని సేమ్ ఒక అక్షరం కూడా మార్చారు అంటే ఇది వాంటెడ్ గా వీళ్ళు చేస్తున్న ఒక స్ట్రాటజిక్ టీచింగ్ అనమాట కెన్యాన్ బోధల్నే కెన్నెత్ హ్యాగిన్ బాగా ఇంప్రెస్ అయి తీసుకొని ఇంచుమించు కెన్యాన్ రాసిన టాపిక్స్ అన్నిటినీ మళ్ళీ కెన్నెత్ హ్యాగిన్ తిరగ రాశాడు విత్ ఫ్లైట్ చేంజెస్ కొంతమంది ఏమంటారంటే ముగ్గురు ఉన్నారు వీళ్ళ ముగ్గురు దీన్ని ఒక పెద్ద మూమెంట్ లాగా తీసుకువెళ్ళటానికి కారణం అయ్యారు అని కొంతమంది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం కెన్నెత్ హ్యాగిన్ కోప్లాండ్ కెన్నెత్ కోప్లాండ్ అని కూడా అంటాము కెన్నెత్ కోప్లాండ్ ఫ్రెడ్రిక్ ప్రైస్ మరోవైపు ఓరల్ రాబర్ట్స్ ఇంకో వైపు టొరంటో బ్లెస్సింగ్ అని అయితే అపోస్టలిక్ చర్చ్ అని చెప్పి ఒక కల్ట్ ఒకటి స్టార్ట్ అయింది అటువైపు సో ఎవరి పరిధిలో వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ వియర్డ్ బిహేవియర్స్ ని చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పుస్తకాలు రాసుకుంటూ వచ్చేటప్పటికి ఇది వరల్డ్ వైడ్ గా స్ప్రెడ్ అయింది వీళ్ళ ముగ్గురు మాటలు నేను ఎందుకు ప్రస్తావించాను ఇంకా మిగతా వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు పెట్టలేదు అంటే చాలా మంది ఉన్నారు వీళ్ళ ముందు ఉన్నారు వీళ్ళ తర్వాత ఉన్నారు కానీ వీళ్ళ ముగ్గురు దీన్ని ఒక డాక్టరల్ షేప్ లోకి ఒక టీచింగ్ లెవెల్ లోకి తీసుకొచ్చారు అంటే వీళ్ళు రాసిన పుస్తకాలే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న సోకాల్డ్ ప్రాస్పరిటీ టీచర్స్ అచ్చంగా చదివేసి లైన్ బై లైన్ మనకి టీచర్స్తున్నారు మీరు ఎప్పుడైనా కెన్నెత్ హ్యాగిన్ పుస్తకాలు చదివితే మీకు తెలిసిన ప్రాస్పరిటీ టీచర్ ప్రసంగాలు వింటే కెన్నెత్ హ్యాగిన్ కంటెంట్ తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఆయన చెప్తున్నాడని మీకు అర్థమైపోతుంది ఒక విచిత్రమైన మాట నేను చెప్పి ముందుకు వెళ్తాను ప్రాస్పరిటీ బోధకులు ఎవరు కూడా సొంతగా కొత్తగా ప్రసంగాలు చెప్పరు వాళ్ళు పుస్తకాల్లో ఏం చదివారో అవే తిరగేసి 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 మళ్ళీ 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 చెప్తా ఉంటారు కానీ ఆ కంటెంట్ మారదు అంతమించి వాళ్ళు ఎక్కువ చెప్పరు తక్కువ చెప్పరు 
ఇది వాళ్ళని గుర్తుపడతాకి మీకు ఒక బెస్ట్ వే అయితే వాళ్ళు ఏమని బోధిస్తున్నారో నేను కొన్ని భాగాలుగా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎందుకంటే వెరీ కాంప్లికేటెడ్ నేను కొంచెం స్పీడ్ గా వెళ్తాను దయచేసి మీ నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఫస్ట్ వన్ ఫెయిత్ ఫస్ట్ వన్ ఫెయిత్ ఇందా మనం మాట్లాడుకున్న వాళ్ళ 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 డాక్టర్ పేరు ఆ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఫెయిత్ గురించిన వాళ్ళ వాళ్ళ నిర్వచనం ఫెయిత్ గురించిన వాళ్ళ ఆలోచన చాలా దారుణంగా ఉంటుంది బైబిల్లో విశ్వాసం గురించిన డెఫినేషన్స్ కానీ విశ్వాసం గురించిన వివరణలు మనం చదువుతా ఉంటే వీళ్ళు చెప్పే ఫెయిత్ కి మనం చదువుకునే ఫెయిత్ కి అసలు సంబంధం ఉండదు కానీ ఫెయిత్ పేరు మీద ఎంత దారుణంగా ప్రజల్ని పక్కదారి పట్టిస్తారో వాళ్ళ ప్రసంగాలు వింటే మనకు అర్థం అవుతుంది నేను క్లుప్తంగా నాలుగు మాటలు చెప్పి ముందుకు వెళ్తాను ఫెయిత్ అనేది ఒక ఫోర్స్ అని వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళు అలా బోధిస్తారు ఫెయిత్ ఈజ్ ఎ ఫోర్స్ దట్ కెన్ క్రియేట్ విశ్వాసం వల్ల విశ్వాసం అనేది ఒక శక్తి ఒక శక్తి లాంటిది లేదా విశ్వాసంలో శక్తి ఉంది ఆ శక్తి క్రియేట్ చేయగలిగిన శక్తి విశ్వాసానికి ఉంది అని అంటారు వాళ్ళు అంటే నీ విశ్వాసం అదృశ్యమైన దాన్ని దృశ్యమైనదిగా చేయగలదు అని అంటారు హెబ్రి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం మొదటి వచనాల్లో ఉన్న ఆ డిస్క్రిప్షన్ ని వాళ్ళు రాంగ్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఫెయిత్ ని ఒక పవర్ఫుల్ ఫోర్స్ కింద వాళ్ళు వివరించారు విశ్వాసానికి ఒక శక్తి ఉంది విశ్వాసం ఏది అనుకుంటే దాన్ని క్రియేట్ చేయగలదు అని చెప్పారు అంతటితో ఆగలేదు విశ్వాసానికి సంబంధించిన కొన్ని లాస్ ఉన్నాయి కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి ఆ సూత్రాలని దేవుడు కూడా వైలేట్ చేయటానికి లేదు ఆ లాస్ కి దేవుడు బైండ్ అయిపోయి ఉంటాడు అని వాళ్ళు చెప్తారు అంటే విశ్వాసాన్ని నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేసి విశ్వాసంతో కనుక నువ్వు ఒకటి అడిగితే దేవుడి ఇక ఇచ్చి తీరాల్సిందే వాళ్ళు నార్మల్ గా చెప్పే మాట ఏంటంటే నీ ఫెయిత్ దేవుడిని బైండ్ చేసేస్తుంది God is bound to do that. God has to do that. God must do that. What is the word of God? God is subjective to these laws of faith. Vishwasaniki Devudu kattubadi untadu. Manam Vishwasan to yedite atem chastamo Dhani Devudu yivaka tappadu Aayana sovereignty kooda akada Pani cheyadu Annatlega wadu matladitar. అది దేవుణ్ణి అవమానించటం దేవుణ్ణి కించపరచటం తప్ప అందులో ఏమీ లేదు మీరు బయట వినపడే కొన్ని ఫేమస్ స్టేట్మెంట్స్ విన్నారో లేదు ఫెయిత్ మూవ్స్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారో లేదు ఫెయిత్ మూవ్స్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ దాన్ని కొంచెం మార్చి ప్రేయర్ కి పెడతారు ప్రేయర్ మూవ్స్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఇది ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన ఒక థాటే అంటే విశ్వాసం దేవుణ్ణి కదుపుతుంది విశ్వాసంతో నువ్వు చేసే ప్రేయులు దేవుడి చేతిని కదుపుతుంది అంటే ఆ చెయ్యి ఆయనకి తెలియకుండా దాని అంతా అదే పైకి లేచిపోతుంది అనమాట ఇక ఆయన నీకు ఆ ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా ఉండలేడు వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా వాడే మరొక ఫ్రేజ్ ఏంటంటే ఫెయిత్ యాక్టివేట్స్ గాడ్ విశ్వాసం దేవుణ్ణి కదిలిస్తుంది దేవుడిలో చలనాన్ని తీసుకొస్తుంది ఆయన ఒక ఏమంటాము నిశ్చలంగా ఒక డల్ గా ఉన్న స్థితిలో ఉన్న ఆయన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఆయనను యాక్షన్ లోకి తీసుకొస్తుంది అంటే నువ్వు అనుకున్న ప్రార్థన అంశం నెరవేరటానికి దేవుడిని ప్రెషర్ చేస్తుంది దేవుడు దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా ఉండలేడు ఇది వాళ్ళు విశ్వాసం వెనకాల వాళ్ళు చెప్పే డెఫినేషన్ మీరు కావాలంటే ఫెయిత్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు ఆ టెర్మినాలజీ మీరు చూస్తే ఇంచుమించు ఈ మాటలే మీకు కనపడతాయి కెన్నత్ కోప్లాండ్ అని ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ రాశాడు కింద నేను టూ లైన్స్ లో చిన్న అక్షరాలతో రాశాను మేబీ మీకు కనపడుతుందని అనుకుంటాను కెన్నత్ కోప్లాండ్ ఇలా అన్నాడు ఏ మ్యాన్ కెన్ యూజ్ ఫెయిత్ ద వే ఏ మెకానిక్ యూజెస్ ఏ రెంచ్ ఒక మెకానిక్ ఆ రెంచ్ ని ఎలా వాడతాడో అలా విశ్వాసాన్ని నువ్వు వాడచ్చు రెంచ్ ఎలా వాడతావు మనకు తెలుసు మనం స్క్రూ ని టైట్ చేస్తాము లేదా స్క్రూ ని లూజ్ చేస్తాము అలాగే విశ్వాసంతో నువ్వు నీ కావాల్సినట్టుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా కార్పెంటరు ఆ సుత్తిని హ్యామర్ ని ఎలా వాడతారు అలా వాడచ్చు అంటే కొన్నిటిని బ్రేక్ చేయటాకు వాడచ్చు మేకులు కొడతాకు వాడచ్చు లేదా మేకులు బయట పీకటాకు వాడచ్చు అంటే నీ చేతిలో ఉన్న టూల్ అది నువ్వు ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోవచ్చు ఫెయిత్ ని ఫెయిత్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ 
జస్ట్ లైక్ ఫియర్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ నీ భయం వేసింది అనుకోండి నీ భయాన్ని నువ్వు తగ్గించుకోవచ్చు నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫెయిత్ ని కూడా నీ చేతిలో ఉన్న వస్తువులాగా వాడచ్చు ఆ చివరి లైన్ చూడండి యు కెన్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్ ఆర్ టర్న్ ఇట్ ఆన్ కెన్ ఎత్ కోప్లాండ్ అని ఆయన ఈ మాట అన్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఫెయిత్ ని ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోవచ్చు అని ఆయన చెప్తున్నాడు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడిన మాటల్లో విశ్వాసానికి సంబంధించి ఏది కూడా బైబిల్ ఇలా చెప్పట్లేదు ఇది వాళ్ళ మొట్టమొదటి లెసన్ అనమాట ఫెయిత్ గురించి వాళ్ళు నేర్పించే లెసన్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు నేర్పించే మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్పీచ్ స్పీచ్ వాళ్ళు చెప్పే ఒక మాట ఆ వర్డ్ మనకు గుర్తుంది కదా వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఫెయిత్ అంటే మాట్లాడుకున్నాం ఫెయిత్ అంటే ఒక ఫోర్స్ ఆ ఫోర్స్ మనం వాడినప్పుడు దేవుడు కూడా దానికి లోబడక తప్పదు ఆ ఫెయిత్ ని ఎలా వాడతావు ఆ విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించి నువ్వు స్పీచ్ వాడతావు వర్డ్ వాడతావు నీ మాటను వాడాలి అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే నాలుగుకి పవర్ ఉంది అని వాళ్ళు వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ టన్ హ్యాస్ క్రియేటివ్ పవర్ అంటే ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది సృష్టిస్తుంది యాకో పత్రికలో ఉన్న నాలుగు గురించిన విషయాలను వీళ్ళు వేరేలాగా ఇంటర్ప్రిట్ చేయటం వల్ల వచ్చిన గలిబిలు అనమాట తర్వాత మన దేవుడు సృష్టికర్త కాబట్టి ఆయన పిల్లలుగా మనం మనకు కూడా సృష్టికర్తకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కూడా అలాగే చేయాలి కలుగును గాక ఆయన దేవుడు పలికినప్పుడు ఆది కాండ మోతాధ్యాయంలో సృష్టిని కలిగింది కాబట్టి మనం కూడా నోటుతో ఏదన్నా అంటే అది క్రియేట్ చేయబడుతుంది అని ఈ డాక్టర్ లో ఉన్న ఒక పాయింట్ అనమాట కాబట్టి నాలుక లేకపోతే మాట నీ స్పీచ్ నువ్వు ఏదైతే బయటికి వినపడేలాగా ఆడిబుల్ గా బాహ్యంగా అంటే సైలెంట్ గా మనసులో కాదు బయటికి వినపడేలాగా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఉచ్చరించి పలుకుతావో ఆ పలికిన ఆ ఉచ్చారణ ఆ మాటకి శక్తి ఉంది అది పరిస్థితులను తారుమారు చేసైనా సరే నువ్వు ఏది కోరుకుంటున్నావో దాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది యాకోపత్రలు ఇంకో మాట ఉంది నువ్వు మంచి మాట్లాడుతున్నావు చెడు మాట్లాడుతున్నావు అది అగ్నిలాగా కాల్చి వేస్తుంది అని ఇట్లా డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైతే యాకోపత్రిలో ఉన్నాయో వాటిని వీళ్ళు మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసి వీళ్ళు ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్లారంటే నీ మాటకి పాజిటివ్ పవర్ ఉంది నెగిటివ్ పవర్ ఉంది నీ మాటకి గుడ్ పవర్ ఉంది ఈవిల్ పవర్ ఉంది నువ్వు పాజిటివ్ మాట్లాడితే పాజిటివ్ జరుగుద్ది నెగిటివ్ మాట్లాడితే నెగిటివ్ జరుగుతుంది నువ్వు ఎప్పుడు బ్యాడ్ థింగ్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటే బ్యాడ్ థింగ్స్ జరుగుతా ఉంటాయి నీ లైఫ్ లో నువ్వు ఎప్పుడు గుడ్ థింగ్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటే గుడ్ థింగ్స్ జరుగుతాయి బయట అదర్ ఏజెన్స్ లో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది పాజిటివ్ కన్ఫెషన్ అని అంటాం అంటే నువ్వు పాజిటివ్ గా బయటికి ఏదైతే ఒప్పుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉంటావో అది జరుగుతూ ఉంటది మేము ఒకసారి ఆటోలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆటో డ్రైవర్ కొంచెం ర్యాష్ గా తోలుతుంటే ఆటో డ్రైవర్ కి చెప్పాను నేను అయ్యా కొంచెం నిదానంగా తోలు స్పీడ్ కి వెళ్ళమ్మక్క అని అంటే అప్పుడు ఆటో డ్రైవర్ ఈ మాట అన్నాడు సార్ మనం యాక్సిడెంట్ అవుద్దు అని అనుకుంటే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అవ్వదు అనుకుంటే అవ్వదు అది మనం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లో ఉంటది మీరేం వరి అవ్వకండి అన్నాడు అప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చి అతనితో మాట్లాడి కొన్ని వివరాలు సేకరిస్తే అతను చెప్పిన మాట ఏంటంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ కోర్స్ కి అతను వెళుతున్నాడు ఒక ఆటో డ్రైవర్ పాజిటివ్ థింకింగ్ కోర్స్ కి వెళుతున్నాడు నేర్చుకుంటున్నాడు ఆబోదే కొంచెం క్రిస్టియన్ కలర్ లో మన సంఘాల్లో బోధించబడుతుంది మీరు నోటుతో ఏ విషయాలు పలుకుతారో ఆ విషయాలే మీరు మీ జీవితంలో జరగటం చూస్తారు అందుకని ఈ బోధ ప్రత్యేకత ఏంటంటే నువ్వు నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ అయిపోతుంది నువ్వు పాజిటివ్ అనుకుంటే పాజిటివ్ అయిపోతుంది కాబట్టి పాజిటివ్ అనుకో నెగిటివ్ మాటలు రానివద్దు నెగిటివ్ మాటలు రానివద్దు నువ్వేం పలుకుతావో అదే నీ జీవితం యు ఆర్ యువర్ వర్డ్స్ నీ మాటలే నువ్వు ఇంచుమించు ఇదే అర్థం వచ్చే టైటిల్స్ తో మన వాళ్ళు చాలా పుస్తకాలు రాశారు జాయిస్ మేర్ కూడా బుక్ రాసింది కెనత్ హ్యాగన్ రాశాడు కెన్యాన్ రాశాడు చాలా మంది రాశారు ఆల్మోస్ట్ ప్రాస్పరిటీ బోధ చేసే వాళ్ళందరూ 
ఈ టాపిక్ మాట్లాడకుండా ఉండరు మీకు బాగా పాపులర్ వర్డ్ ఏంటంటే లాస్ట్ పదం ఇచ్చుదే స్పీక్ లైఫ్ ఏ విషయాలనైతే మీరు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారో ఆ విషయాలకి మీరు పాజిటివ్ గా మాట్లాడాలి రెండోది హెబ్రి పత్రిలో ఉంది కదా అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనటకు రుచివైనది అనే మాటని వాళ్ళు రకరకాలుగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకొని ఎక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారంటే అది కనపడకుండా ఎక్కడో ఉంది నీకు కావాల్సింది నువ్వు ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ కన్ఫెషన్ తో నీ టంగుకున్న నీ మాటకున్న శక్తితో నీ విశ్వాస శక్తితో దాన్ని నువ్వు డిక్లేర్ చేస్తావో అదృశ్యంగా ఉన్నది దృశ్యంలోకి వస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే స్పీక్ లైఫ్ నువ్వు మాట్లాడతావో నీ మాట ద్వారా కనపడకుండా లేనిది అసలు ఉనికిలో లేని దానికి జీవం పోసుకొని అది ఉనికిలోకి వస్తుంది అని చెప్తారు యాజ్ ఇఫ్ యు వర్ ఏ క్రియేటర్ నువ్వే ఒక సృష్టికర్తవి చిన్నపాటి సృష్టికర్త అన్నట్లుగా చెప్తారు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన బోధ దాన్ని కొంతమంది ఈజీగా ఉండటానికి మనం అర్థం చేసుకోవటానికి నేమ్ ఇట్ క్లెయిమ్ ఇట్ అని అన్నారు అంటే నీకు ఏది కావాలో అది నువ్వు బయటికి చెప్పు అది క్లెయిమ్ చేయి అది నీకు వస్తుంది అందుకని వాడు తరచు మాట్లాడే పదాలు ఐ డిక్లేర్ ఐ క్లెయిమ్ ఐ రిసీవ్ ఐ కమాండ్ సపోజ్ నేను ఒక అపార్ట్మెంట్ కొంటాకి వెళ్ళాను అనుకోండి నాకు అపార్ట్మెంట్ నచ్చింది అపార్ట్మెంట్ ఓనర్ చెప్పిన ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది ఆయన యాభై లక్షలు ఇమ్మని అడిగాడు నేను ముప్పై లక్షలే నా బడ్జెట్ కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ బయటికి ఆడిబుల్ గా మాట్లాడుతూ థర్టీ ల్యాక్స్ కి నాకు అది రావాలి థర్టీ ల్యాక్స్ కి నాకు అది రావాలి థర్టీ ల్యాక్స్ నాకు అది రావాలని రిపీటెడ్ గా ఉచ్చరిస్తూ ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారు విశ్వాసంతో వాళ్ళు దాన్ని పలికినప్పుడు నోటి మాటతో బయటికి వినపడేలాగా పాజిటివ్ గా దాన్ని పలికినప్పుడు నాకు ముప్పై లక్షలకే అది కావాలి అని విశ్వాసంతో నేను డిక్లేర్ చేసి క్లెయిమ్ చేస్తే మాకు అద్భుతాలు జరిగాయని ఆ ఓనర్ నాలుగు రోజుల తర్వాత పిలిచి థర్టీ ల్యాక్స్ కి ఇచ్చాడని చెప్పే సాక్ష్యాలు కూడా మనం వింటాం పాజిటివ్ కన్ఫ్యూషన్ అనమాట దీని ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అలా మనం ఏది పలికితే జరుగుతుంది కాబట్టి అందులో కర్స్ బ్రేకింగ్ ద కర్స్ అనే పాయింట్ కూడా ఉందన్నమాట అంటే ఆ శాపాన్ని కూడా మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అనారోగ్యము అప్పుల బాధ ఇంకేవో సమస్యలు ఏ ఉన్నాయి అవి నా నోటి మాటతో నేను పోగొట్టుకోవచ్చు నా విశ్వాసపు శక్తితో నా వాక్ శక్తితో నేను దాన్ని క్లెయిమ్ చేసి నేను దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఆ ప్యాటర్న్ ఆ చైన్ ని లేకుండా చేయొచ్చు ఆ కర్స్ ఆ శాప నా లైఫ్ లో లేకుండా చేయొచ్చు కాబట్టి మీ మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా వాటితో నేర్చుకోండి అని చెప్తారు సో స్పీచ్ గురించి వాడు చెప్పే ఆ థీరీ ఇది బైబిల్లో దీని గురించి ఎక్కడా కూడా ఒక్క కూడా హింట్ లేదు ఇది అన్బిబ్లికల్ నెక్స్ట్ పాయింట్ గా చూస్తే హెల్త్ గురించి ఆరోగ్యం గురించి వాళ్ళు చెప్పే ఒక బోధ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు వారు సిలువలో మన కోసం ప్రాణం పెట్టాక యషయా వచనాలని వాడు తీసుకున్నారు అది కూడా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాబ్లమే ఆయన పొందిన దెబ్బల వల్ల మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది అనే మాట తీసుకొని యేసు క్రీస్తు వారు సిలువలో ఆ మనకి రక్షణ సమకూర్చి పెట్టాడు మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు కాబట్టి ఆ శాల్వేషన్ లో అన్ని కలిపి వచ్చేసాయి హెల్త్ వెల్త్ కూడా కలిపి వచ్చేసాయి దేవుడు మనకు కేవలం రక్షణ ఇవ్వలేదు రక్షణతో పాటు స్వస్థత కూడా ఇచ్చాడు రక్షణతో పాటు ఆర్థిక ఆశీర్వాదాలు కూడా ఇచ్చాడు రక్షణతో పాటు అన్ని ఇచ్చాడు అలా వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో మొదటిది రక్షణతో పాటు మనకి ఆరోగ్యం కూడా ఇచ్చాడు యేసు క్రీస్తు వారు మన మన అతిక్రమాలను భరించడమే కాదు మన వ్యాధుల్ని కూడా భరించాడు మన అనారోగ్యాలను కూడా భరించాడు కాబట్టి సిలువులో ఆయన మరణించిన తర్వాత మనకి క్షమాపణ కలిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక క్రైస్తవుడు లేదా విశ్వాస అనే వాడికి అనారోగ్యం రావటానికి వీళ్ళు లేదు నో సిక్నెస్ నో డిసీజ్ జ్వరం రావటానికి వీళ్ళు లేదు నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే అనారోగ్య నేగ రావటానికి వీళ్ళు లేదు వస్తుంది అంటే ఏంటంటే నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు ఉపయోగించట్లేదు నీ స్వస్థత రావట్లేదంటే నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు యూజ్ చేయట్లేదు నువ్వు దాన్ని డిక్లేర్ చేసేయాలి ప్రొనౌన్స్ చేయాలి బయటికి పలకాలి నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే దాన్ని క్లెయిమ్ చేస్తావో నీకు ఆరోగ్యం వస్తుంది 
పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం వస్తుంది ఇది వాళ్ళు చెప్పే మాట మన బైబిల్ అనేక మంది భక్తులకు అనారోగ్యాలు వచ్చాయి కదా అంటే వాళ్ళ దగ్గర జవాబు ఉండదు వాళ్ళు దాన్ని ఏదో మసిబూసి మారేడుకాయ చేస్తారు వాళ్ళు చెప్పి ఈ బోధలో ఎక్స్ట్రీమ్ వర్షన్ ఏంటంటే ఇక నీకు అనారోగ్యం రాదు వాళ్ళు అంతటితో ఆపలేదు ఏసుక్రీస్తు వారు నా కొరకు మరణించాడు కాబట్టి నేను మరణించాల్సిన అవసరం కూడా లేదని వాళ్ళు బోధిస్తారు మీరు గమనించండి ప్రాస్పరిటీ బోధకుల్లో కొత్తగా బోధిస్తున్న యంగ్ ప్రాస్పరిటీ బోధకులు ఉంటారు చాలా కాలంగా బోధిస్తున్న సీనియర్ ప్రాస్పరిటీ బోధకులు ఉంటారు నా మాట అర్థం చేసుకోండి కొత్తగా బోధించే యంగ్ యంగ్స్టర్స్ ఈ పుస్తకాలన్నీ చదివేసి బోధించేటప్పుడు అసలు క్రైస్తవుడు చనిపోడు అని వాళ్ళు టీచ్ చేస్తా ఉంటారు మనం చావం మనం ఇక యేసుక్రీస్తు వారు రక్షించుకున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు రక్తం వల్ల నా పాపాలు కడగబడ్డాయి నేను విమోచించబడ్డాను కాబట్టి నాకు మరణం లేదు అని వాళ్ళు అంటారు కానీ కొంతకాలం తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది మరణించకుండా ఎట్లా ఉంటామని వాళ్ళకి అర్థమైనప్పుడు మెల్లగా ఈ సీనియర్ పాస్టర్స్ పదం మార్చేమంటారంటే లాంగర్ లైఫ్ అని అంటారు దీర్ఘాయువిస్తాడు అని చెప్తారు యంగ్ ప్రీచర్స్ ని మీరు చూడండి వాళ్ళు అసలు మనం చనిపోము మన విశ్వాసం వాడటం మనకు రావట్లేదు కానీ విశ్వాసాన్ని సరిగ్గా వాడితే మనం ఎప్పటికీ చనిపోము అని చెప్తారు వాళ్ళు కొంతమంది దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళు నాలుగు ఖర్చుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లాంగర్ లైఫ్ అనే వర్డ్ వాడుతున్నారు దానికి వాళ్ళు పెట్టే ఒక లింక్ ఏంటంటే కమ్యూనియన్ మనం ఆదివారం ఆరాధనలో ఈ ప్రభురాత్రి భోజనం లేదా సంస్కారంలో ఎప్పుడైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తామో కమ్యూనియన్లో ఎప్పుడైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తామో ఆయన రొట్టె తిని ఆయన రక్తాన్ని తాగిన వాళ్ళు ఇక మరణించరు లేదా ఆయన రొట్టె తిని ఆయన రక్తాన్ని తాగిన వాళ్ళు అనారోగ్యం రాదు ఏ ఏ ఏ వ్యాధులు రావు లాంగర్ లైఫ్ ఎక్కువ కాలం బతుకుతాం చనిపోమని చెప్తారు చనిపోమని చెప్పిన వాళ్ళు పుస్తకాలు రాశారు ఈ మధ్య కొంచెం మాట మార్చుకొని లాంగర్ లైఫ్ అని అంటున్నారు లాంగర్ లైఫ్ అంటే ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతాం దీర్ఘాయువ్ అని కెనత్ హ్యాగిన్ అని ఆయన నూట ముప్పై సంవత్సరాలు బతుకుతానని చెప్పాడు దేవుడు నాకు చెప్పాడు నేను వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బతుకుతానని చెప్పాడు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయాడు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయాడు మన హైదరాబాద్ లో శాం కిషోర్ అనే ఆయన జేసీఎన్ఎం మినిస్ట్రీస్ లో ఆయన కూడా తన సంఘస్థలకు అప్పట్లో మరి ఇప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక బ్రోచర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు తన సంఘస్థలకి తన సంఘస్థలకి ఏమేమి రావో అది ఇష్ట రాస్తాడు వాళ్ళకి అనారోగ్యాలు రావు వాళ్ళకి వ్యాధులు రావు వాళ్ళకి అప్పులు ఉండవు వాళ్ళకి ఏ సమస్యలు ఉండవు ఇలా రాసుకుంటా వచ్చి వాటిలో ఒక పాయింట్ ఆయన ఏం రాశారంటే జేసీఎన్ఎం సంఘ సభ్యులు మినిమం ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్రతుకుతారు అని రాశాడు మినిమం ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్రతుకుతారని రాశాడు కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఒక ఒక నంబర్ దేవుడి దగ్గర కనుక్కొని ప్రామిస్ చేస్తారు మరి ఈ ఇయర్స్ నంబర్ వీళ్ళకి ఎలా తెలుసుద్దో ఒక ఆయన వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బతుకుతా అన్నాడు నైన్టీ ఇయర్స్ కే చనిపోయాడు కాబట్టి వీళ్ళందరూ లాంగర్ లైఫ్ అనే దాన్ని మీద మాట్లాడతారు మా ఫెలోషిప్ కి వచ్చేవాళ్ళు మా గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు బ్రతుకుతారు అని ప్రజలకు చెప్తారు ఎవరు కూడా అంతకాలం బ్రతికిన దాఖలాలు మనం చూడం ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ డిసెప్షన్ అనమాట ఆ కమ్యూనియన్ లో పవర్ ఉంది ఆ కమ్యూనియన్ తీసుకుంటే మన అప్పులు తీరిపోతాయని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట సో మూడవది వెల్త్ వెల్త్ సంపద ఆస్తి డబ్బులు ఆర్థిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదం అనమాట వాళ్ళు చెప్పే మాట ఏంటంటే మన దేవుడు ఈ సృష్టిలోనే అత్యంత ధనవంతుడు ఈ ఎంటైర్ యూనివర్స్ లో భూమి మీద కానీ పరలోకంలో కానీ దేవుడి కంటే రిచ్ ఎవరూ లేరు కాబట్టి మనం కూడా ఆయన పిల్లలం కాబట్టి ధనవంతుడి పిల్లలు ధనవంతులే ధనవంతుడి పిల్లలు ధనవంతులే కాబట్టి ఈ భూమి మీద దేవుడు నమ్ముకున్న వాళ్ళు క్రైస్తవులు అందరికంటే రిచెస్ట్ పీపుల్ గా ఉండాలనే దేవుడి చిత్తం అని వాళ్ళు చెప్తారు పావర్టీ అనేది శాపం పావర్టీ మనకు ఉండకూడదు పేదరికం క్రైస్తవుడికి ఉండటానికి వీల్లేదు అప్పులు పేదరికడం ఉండ క్రైస్తవులకు ఉండటానికి వీల్లేదు క్రైస్తవులు తలగా ఉండాలి క్రైస్తవులకే అన్ని ఉండాలి ఈ భూమి మీద అత్యంత ధనవంతులు క్రైస్తవులే ఉండాలి ఈ భూమి మీద గొప్ప గొప్ప వ్యాపారాలు క్రైస్తవులకే ఉండాలి ఈ భూమి మీద గొప్ప గొప్ప లాభాలు క్రైస్తవులకే రావాలి అది వాళ్ళు చెప్పే బోధ ప్రాస్పరిటీ మన హక్కులాగా వాళ్ళు బోధిస్తారు నేను దేవుడు నమ్ముకున్నాక ఆటోమేటిక్ గా 
ఆ శాల్వేషన్ తో పాటు ఆటోమేటిక్ గా నాకు సంక్రమించిన హక్కులు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ నేను క్లెయిమ్ చేస్తున్నాను అంతే ప్రతి క్రైస్తవుడు లగ్జరీ లైఫ్ జీవించాలి ఎందుకంటే మనం దేవుని పిల్లలు ఇది వాళ్ళ బోధ దానికి వాళ్ళు అబ్రహాముతో దేవుడు చేసిన నిబంధనను ఒక కారణంగా చూపిస్తారు అబ్రహాము చేసిన నిబంధన ఏంటి నేను నేను ఆస్తికి ఇస్తానని దేవుడు చెప్పాడు కదా దాని కండిషన్ దాని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ దాని ఇంప్లికేషన్స్ ఏమి తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి మనకు అప్లై చేసేసుకుంటారు ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి క్రైస్తవుడు ప్రతి విశ్వాసి అబ్రహాం లాగా తయారవుతాడు ఆ వాగ్దానం అబ్రహాంకే కాదు మనకు కూడా వర్తిస్తుంది అని చెప్తారు నిజానికి దేవుడు అబ్రహాంతో చేసిన వాగ్దానానికి దాని నెరవేర్పుకి ఆ ఆశీర్వాదానికి యేసుక్రీస్తు వారితో ముడిపడి ఉందని గలతి పత్రిక చెప్తుంది వీళ్ళు ఏసుక్రీస్తు వారి ప్లేస్ లో మనల్ని పెట్టేస్తారు అబ్రహాం చాలా ధనవంతుడు అని ఉదాహరణ చూపిస్తారు యోగు చాలా ధనవంతుడు అని ఉదాహరణ చూపిస్తారు ఆఖరికి ఏసుక్రీస్తు కూడా చాలా ధనవంతుడు అని పుస్తకాలు రాసేశారు ఏసుక్రీస్తు వారు ఎంత ధనవంతుడు అంటే ఆయనకి ఒక ట్రెజరర్ ఉన్నాడట ఇస్కరయోతి యూద మరి ఎంత డబ్బులు లేకపోతే ట్రెజరర్ అవసరం అయ్యాడు అని వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేస్తారు ట్రెజరర్ గా ఉండటానికి డబ్బులు అవసరం లేదు పదమూడు మంది కలిసి తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తే బాగుంటుందని యోధాకు అప్పగించారు దానికి ఎక్కువ డబ్బులు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ట్రెజరర్ అనే మాట వాళ్ళు పెట్టారు తర్వాత ఏసుక్రీస్తు వారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన అంగీ కోసం సైనికులు ఎగతాళిగా ఆ చీట్లేసి ఆయనని యూదుల రాజు అని అపహసిస్తూ ఆ రాజుగా డ్రెస్ మాకు కావాలని హేళన గా వాళ్ళు తీసుకుంటే దానికి వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే అది సీమ్లెస్ అంటాం అంటే కుట్లు లేని ఎక్కడ ఉందో కనెక్షన్ లేకుండా దాన్ని చాలా అంటే ఆర్టిస్టిక్ గా నేసిన వస్త్రం కాబట్టి దానికి వాళ్ళు చెప్పే ఒక వర్డ్ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారు వేసిన బట్టలు ఆ రోజులు ఎవరు వేయలేదు ద మోస్ట్ అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనర్ లాంటి వస్త్రాలు ఏసుక్రీస్తు వారు వేసుకుని తిరిగారు అని వాళ్ళు చెప్తారు తలవాల్చుకోటు తలవాల్చుకుంటు నాకు స్థలం లేదు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పి మీ నిమిత్తం ఆయన దరిద్రుడు అయ్యాడు అని వాక్యం చెప్తుంటే ఆయన రిచెస్ట్ మ్యాన్ వెల్దియెస్ట్ మ్యాన్ హై ఫ్యాషన్ మ్యాన్ అని వీళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అందుకని వీళ్ళని మీరు గాను గమనిస్తే వీళ్ళ వస్త్రాలు మీరు చూస్తే ప్రాస్పరిటీ బోధకుల బట్టలు మీరు చూస్తే మీరు కళలో కూడా ఊహించిన బట్టలు వాళ్ళు వేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఒకటే మనం దేవుడు పిల్లలం కాబట్టి మనం ద బెస్ట్ మనకు ఉండాలి ది బెస్ట్ అంటే ది బెస్ట్ అంటే బట్టల్లో ఇక ఎంతకంటే మంచి బట్టలు లేవు అనేవి వేసుకోవాలి ప్రాస్పరిటీ బోధకులు వేసుకునే బట్టల ఖరీదు మనం చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం ప్రపంచంలో అనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన బ్రాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బ్రాండ్స్ వీళ్ళు కొంటారు స్టీవ్ ఫోర్టిక్ అనేవాడు వేసే ఆ షూస్ తొంభై వేలట ఒక ఆయన వేసుకునే టీషర్టు లక్షా పాతిక వేలట ఒక ఆయన కొన్న కారు మూడు కోట్లు అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే షూస్ లో హయ్యెస్ట్ బ్రాండ్ షూస్ ఏ ఉంటాయి కాస్ట్లీయెస్ట్ అది కొనాలి ఎందుకంటే మన దేవుని పిల్లలు మన రేంజ్ వేరు బట్టల్లో ఏ బ్రాండ్ ఖరీదు ఎక్కువ ఆ బ్రాండ్ కొనాలి కారు లో ఏది హయ్యెస్ట్ రేట్ ఉన్న కారు అది కొనాలి మరి మీకు ఈ సంగతులు తెలుస్తా ఉన్నాయో లేవో నాకు తెలియదు కానీ హైదరాబాద్ లో కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఆ హోండా సిటీ కార్ వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఇద్దరు కొన్నారట ఒకటి ఒక ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే గారు కొన్నారు ఒకటి ఓ పాస్టర్ గారు కొన్నారు కాస్ట్లీయెస్ట్ కార్ ఎందుకు అంటే ఈ డాక్టర్ లోంచి వచ్చిన ప్రభావం అనమాట దేవుని పిల్లలు మనం తలగా ఉండాలి రిచ్ గా ఉండాలి లగ్జరీగా ఉండాలి వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు వీళ్ళు వాక్యం చెప్పే సందర్భాలు తప్ప మిగతా టైమ్స్ లో వీళ్ళు రెస్టారెంట్స్ లో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో ఉంటారు వాళ్ళు తినే ఫుడ్ ని ఆ స్క్రీన్స్ లో అదే ఫోటో తీసి వాళ్ళందరికీ చూపించుకుంటారు మేము ఏ రేంజ్ ఫుడ్ తింటున్నాం బెస్ట్ ఫుడ్ తింటున్నాం బెస్ట్ లైఫ్ జీవిస్తున్నాం మంచి బట్టలు వేసుకుంటున్నాం ఫైవ్ స్టార్ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళకు ఉంటది ఫైవ్ స్టార్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటది సంవత్సరానికి మూడు రకాల కొత్త కార్లు వస్తే మూడు రకాల కొత్త కార్లు మార్చేస్తారు నేను 
బట్టల గురించి తిండి గురించే కాదు గ్యాడ్జెట్స్ మొబైల్స్ వాళ్ళు వేసుకునే బెల్ట్ వాళ్ళ చేతి తొడుక్కునే రింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళ హెయిర్ స్టైల్ బ్యూటీ పార్లర్ కి ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడతారో జిమ్ కి ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడతారో రెస్టారెంట్స్ కి ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెడతారో లావిష్ లైఫ్ స్టైల్ ఎందుకు అనంటే అలా రిచ్ గా బ్రతకమని దేవుడు తన పిల్లల పట్ల దేవుడు చిత్తం అని వాళ్ళు చెప్తారు ఈ కాన్సెప్ట్ యంగ్ పీపుల్ కి బాగా నచ్చుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది యంగ్ పీపుల్ వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నారు తర్వాత మీరు కనుక చూడగలిగితే అనాయింటింగ్ అనాయింటింగ్ ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పేరు మీద వీళ్ళు చేసే పనులు చాలా చాలా వియర్డ్ గా ఉంటాయి చాలా దారుణంగా ఉంటాయి అనాయింటింగ్ పేరు మీద వీళ్ళు బోధించే బోధల్లో ఒక ప్రఖ్యాతి కాంచిన ఒక బోధ చాలా ఉన్నాయి ఆ ఒక ప్రఖ్యాతి కాంచిన బోధ ఏంటంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ చేత కొట్టబడటం పరిశుద్ధాత్మ చేత తాకబడటం అంటే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి నేను ముట్టుకొని సంధించినప్పుడు నీకు పరిశుద్ధాత్మ దెబ్బ తగులుద్ది అనమాట నువ్వు ధడేయలను కింద పడిపోతావు టచ్ అని అంటారు మన మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది ఇది ఫాలో అవుతున్నారు స్టేజ్ మీద మనుషుల్ని పిలిచి వాళ్ళ తల మీద చేయి పెట్టకనే వాళ్ళు దడేలు మన కింద పడిపోతున్నారు స్లైన్ ఇన్ ద స్పిరిట్ అంటాం లేదా స్లైన్ బై ద స్పిరిట్ అంటాం అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళని తాకిడి గట్టిగా కొడతాడనమాట ఎవరో వచ్చి దడేలు మని ఒక కిక్ ఇచ్చినట్టుగా ఒక షాక్ తగిలినట్టుగా వాళ్ళు కింద పడి గెలగెల గెలగెలగెలు కొట్టుకుంటా ఉంటారు వీళ్ళు టచ్ అనగానే పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి వాళ్ళని టచ్ చేస్తాడని వాళ్ళు చెప్తారు దానికి వాళ్ళు పెట్టే ఇంకో పేరు ఏంటంటే ఫైర్ అగ్ని బాప్తిసం అని చెప్తారు అగ్ని బాప్తిసం పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ వేడి వాళ్ళు తట్టుకోలేక ఆ దెబ్బ వాళ్ళు తట్టుకోలేక ఏదో షాక్ తగిలినట్టుగా వాళ్ళు అనిపించి వాళ్ళకి మన కాన్షియస్ లో లేనట్లుగా గిలగిల కొట్టుకొని గింగరాలు తిరిగి మోర్చపోయినట్టుగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు బైబిల్ దీన్ని ఎక్కడ ఒప్పుకోలేదు ఆ ఇలా చేయటం వల్ల మీరు ఏం సాధించారు అంటే కూడా ఏం ఉండదు అలా ఏదో ఒక అలౌకికమైన ఎవరో వచ్చి ఏదో ఒక ఫీలింగ్ ఒక టచ్ లాగా అనిపించి కింద పడిపోయి గిలగిల కొట్టుకొని కూసేపోయాక లేచి మళ్ళీ బట్ట సర్దుకొని కిందకు వచ్చేయటం తప్ప దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే ఆ తర్వాత అలా జరిగిన తర్వాత పోయిన వాళ్ళ జీవితాలు ఏమన్నా మంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా అంటే యు నెవర్ హియర్ ఏ స్టోరీ ఇలా పడేయటం యొక్క కార్యక్రమం లాగా పెట్టుకుంటారు పాస్టర్స్ కొంతమంది వాళ్ళ చర్చెస్ లో ఇలా అందరు తల్ల మీద చేతులు పెట్టి పడేస్తా ఉంటారు కానీ వాళ్ళ చర్చెస్ లో వాళ్ళు ఇలా పడేస్తున్నారన్న సంగతి బయట ఎవరికి తెలియనివ్వరు తెలియనివ్వరు సంఘస్తులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అనమాట విజయవాడలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను మీకు చెప్తాను ఎంత దారుణమైన వల్గర్ కండిషన్స్ కి వెళ్ళిపోతున్నారంటే విజయవాడలో జరిగిన ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను మీకు చెప్తాను ఒక ఆమెకి దాదాపు మూడు నాలుగు నెలలుగా పీరియడ్స్ రాలేదట దైవ సేవకుడు స్టేజ్ మీదకి రమ్మన్నప్పుడు ఈమె కూడా చాలా మందితో పాటు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళింది దైవ సేవకుడు ఆమె తల మీద చేతులు పెట్టి ఆ అభిషేకించగానే ఆమె ఆ పరిశుద్ధాత్మ చేత తాకబడి అగ్ని ఆమెను తాకినట్టుగా అనిపించి ఆమె కింద పడిపోయింది గిలగల కొట్టుకుంది తర్వాత లేచి స్పృహలోకి వచ్చాక ఆమె నిలబడి చెప్పిన సాక్ష్యం ఏంటంటే మూడు నాలుగు నెలలుగా నాకు పీరియడ్స్ రాలేదు పరిశుద్ధాత్మ నన్ను ఇప్పుడు తాకాడు నాకు ఇప్పుడు పీరియడ్స్ వచ్చాయి అని చెప్పి ఎటువంటి దారుణమైన సాక్ష్యాలు వాళ్ళు పలికిస్తారు అంటే వినటానికి కూడా మనకి మనసొప్పని విచిత్రమైన కథలు వాళ్ళు వినిపిస్తూ ఉంటారు పరిశుద్ధాత్మ టచ్ చేస్తాడు అనే పేరు మీద అగ్ని బాప్తిసం పేరు మీద ఎటువంటి వికృతమైన సాక్ష్యాలు వికృతమైన పనులు వాళ్ళు స్టేజ్ మీద చేస్తున్నారో టీవీల్లో మనం చూస్తున్నాం బైబిల్ దీనికి ఎక్కడా ఒప్పుకోదు ఇటువంటి సంఘటనలు బైబిల్లో ఒక్కటి కూడా జరగలేదు వాళ్ళు చూపించే వచనాలు అన్ని కూడా తప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ తో ఉన్న వచనాలే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మీద వాళ్ళు చేసే అనేక వెరితల వేషాల్లో ఇంకోటి ఏంటంటే అనాయింటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ పరిశుద్ధాత్మను వేరే వాళ్ళకి బదిలీ చేయటం ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం అంటే ఏలియా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఎలీషాకి తన అభిషేకాన్ని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయినట్లుగా వీళ్ళు కూడా నేను వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను ఈ ఈ ప్రాస్పరిటీ బోధకులు చిన్న చిన్న పాస్టర్లందరినీ పిలిచి నేను మీకు అభిషేకం పాస్ చేస్తానని చెప్పి పాపం ఆ చిన్న చిన్న పాస్టర్లను ప్రలో పెట్టడం మనం చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు ముట్టుకుంటే ఏ వస్తువులోకైనా సరే అభిషేకం వెళ్ళిపోతుంది 
వాళ్ళు ఒక టేబుల్ ను ముట్టుకుంటే ఆ టేబుల్ కి అభిషేకం వస్తుంది మీరు వెళ్ళి ఆ టేబుల్ పట్టుకోగానే మీకు షాక్ తగులుద్ది వాళ్ళు ఒక కర్చీఫ్ అనాయింట్ చేసి మీకు ఇస్తారు ఆ కర్చీఫ్ మీ జేబులో పెట్టుకోగానే మీకు అనాయింట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు ఒక పెన్ అభిషేకించి ఇస్తారు ఆ పెన్ ను ముట్టుకోగానే నీకు అభిషేకం వచ్చేస్తుంది ప్రార్థన చేసి కర్చీఫులు అమ్మటం ప్రార్థన చేసిన పెన్నులు అమ్మటం ఈ పెన్నుతో నువ్వు రాస్తే పరీక్షల్లో బాగా పాస్ అవుతావు అని అబద్దాలు చెప్పటం అభిషేకించబడిన నూనెలు అమ్మటం అభిషేకించబడిన రకరకాల వస్తువులు అమ్మటం ఇవన్నీ వాళ్ళ చేస్తున్న దుర్బోధలు ఒక భాగం ఇంకొంచెం ఆ ముందుకు వెళ్తే వాళ్ళు చెప్పే దుర్బోధలో మనకు దుర్బోధ ఏంటంటే లిటిల్ గాడ్స్ లిటిల్ గాడ్స్ చిన్న దేవుళ్ళు మనం కూడా దేవుళ్ళమే అని వాళ్ళు ఉద్దేశం అనమాట ఆటోమేటిక్ పొజిషన్ అంటే రక్షించబడగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకు చాలా సంక్రమించేసాయి అందులో పాటు మనకు వచ్చింది ఏంటంటే దేవుడి స్వభావం కూడా మనకు వచ్చేసింది దేవుడు మనల్ని ఆది కాండంలో తన పోలికలు చొప్పున చేసినప్పుడు మనందరం చిన్న చిన్న దేవుళ్ళ లాగా చేశాడు మనల్ని ఆదాం పాపం చేయటం వల్ల అది పోగొట్టుకున్నాము యేసుక్రీస్తు వారి సిరిలో మన కోసం మరణించాక తిరిగి మళ్ళీ అది మనకు వచ్చేసింది కాబట్టి వీ కెన్ బి కాల్డ్ లిటిల్ గాడ్స్ మనం చిన్న దేవుళ్ళం అని చెప్తారు కాబట్టి దేవుళ్ళం కదా కాబట్టి మనం దేవుడు లాగా మనం కూడా నోటితో పలికితే డిక్లేర్ చేస్తే మాటతో మనం పనులు చేయొచ్చు మనం కూడా చిన్న చిన్నవి క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం కూడా కొన్ని వాటిలో వెన్ యూ స్పీక్ లైఫ్ ఇది కలుగును గాక అని చెప్తే అది కలుగుతుంది అన్నట్లుగా మాట్లాడతారు వాళ్ళు తరచు వాడే పదాల పదం ఏంటంటే ఐడెంటికల్ దేవుడు లాగా మనం కూడా ఉంటాం దేవుడు లాగా మనం కూడా ప్రవర్తిస్తాం దేవుడు లాగా మనం కూడా బిహేవ్ చేస్తాం దేవుడు లాగా మనం కూడా చిన్నపాటి దేవుళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు మరి హోలీనెస్ గురించి మాట్లాడరు లవ్ గురించి మాట్లాడరు సహనం గురించి దీర్ఘశాంతం గురించి ప్రేమ గురించి అది సాత్వికం గురించి వాళ్ళు చెప్పరు ఆత్మఫలాల గురించి చెప్పరు ఐడెంటికల్ అనగానే నీకు ఏది కావాలో అది నువ్వు ఒకటితో పలుకు అది జరుగుద్ది నీకు వచ్చేస్తుంది నాకు ఉద్యోగం కావాలి యు డిక్లేర్ అండ్ యుల్ గెట్ ఏ జాబ్ నువ్వు పలికితే ఒక క్రియేట్ చేసి ఉద్యోగం దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అని వాళ్ళు చెప్తారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ దుర్బోధ అంటే కీర్తన గ్రంథం ఎనభై తొమ్మిదో ఎనభై రెండో కీర్తనలో మీరు దైవములు కారా అని చెప్పబడిన మాటని యేసు క్రీస్తు వారు కూడా యోహాను పదో అధ్యాయంలో కోట్ చేసిన సందర్భాన్ని తీసుకొని ఇక ఆ కాంటెక్స్ట్ ని వినకుండా పక్కన పెట్టేసి ఇక ముందు వెనకలు ఏం చదవకుండా వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే మనం దేవుళ్ళమి అని చెప్పుకుంటారు ఎనభై రెండో కీర్తన మీరు తర్వాత మీరు తీరిగ్గా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి చదవండి ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు రీడ్ సామ్ ఎయిటీ టూ ఎనభై రెండో కీర్తన చదివితే చాలా ఎంత ఈజీగా అర్థమవుతుందో వీళ్ళు ఎంత దారుణంగా దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేశారో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎనభై రెండో కీర్తనలో ఉన్న కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే పేదలకి న్యాయం చేయకుండా ప్రతి ప్రతి సమాజంలోనూ నాయకులు ఉంటారు అధికారులు ఉంటారు పేదల్ని పట్టించుకుని వాళ్ళకి న్యాయం తీర్చాలి అధికారులు దేవుని ప్రతినిధులు అధికారులు న్యాయాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి నిష్పక్షపాతంగా ఎవరికి న్యాయంగా ఏం తీర్పు ఇవ్వాలో ఆ తీర్పు ఇవ్వాలి ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వాళ్ళు దేవుని ప్రతినిధులు వాళ్ళు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన అధికారులు ఈ అధికారాన్ని వాళ్ళు నిర్వహించమని దేవుడే వాళ్ళని ఆ పోస్ట్ లో పెట్టాడు అని అర్థం ఇచ్చేలాగా ఎనభై రెండో కీర్తనలు ఈ మాటలు ఉంటాయి పూర్ పీపుల్ కి అన్యాయం చేస్తూ పూర్ పీపుల్ ని అణిచి వేస్తూ డబ్బున్న వాళ్ళ వైపు న్యాయం చెప్పే కొంతమంది పెద్దల్ని విమర్శిస్తూ దేవుడు పలికిన మాటలు వ్యంగ్యంగా అన్న మాటలు మీరు దైవములు కదా మీరు ఎందుకు పూర్ పీపుల్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు వాళ్ళని అణిచి వేస్తున్నారు ఎందుకు వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారని సటైరికల్ గా దేవుడు వాళ్ళను ప్రశ్నిస్తే ఆ కాంటెక్స్ అంతా పక్కన పెట్టేసి మీరు దైవములు కదా అన్నారు కాబట్టి ఆ మేము కూడా దేవుళ్ళమే అని పట్టుకున్నారు అనమాట యేసు క్రీస్తు వారు దాన్ని కోట్ చేశాడు మీరు దైవములు కదా అన్నప్పుడు మీకు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు హ్యాపీగా తీసుకున్నారు నేను దేవుని కుమారుడిని అని చెప్పినప్పుడు మీకు ఎందుకు కోపం వస్తుంది అని ఆ ఈ సందర్భాన్ని యేసు క్రీస్తు వారు కోట్ చేస్తే మనం కూడా దేవుళ్ళమే యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు అని వాళ్ళు రాంగ్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నారు 
కాబట్టి మనం మ్యాన్ ని గాడ్ గా చేసే ఒక దుర్బోధ ఐడోలేటరీ అనమాట ఇది చాలా దారుణమైన దుర్బోధ చాలా మంది వాళ్ళని వాళ్ళు గాడ్స్ లాగా ఊహించుకొని పెక్యులర్ వస్త్రధారణ వేసుకుంటూ పెక్యులర్ గా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళతో మనం మాట్లాడటానికి కూడా వాళ్ళ అవకాశం ఇవ్వరు వాళ్ళు ఒక ఒక స్వామీజీ లాగా బాబా లాగా బిహేవ్ చేసే పాస్టర్స్ ఉన్నారు దే థింక్ దట్ దే ఆర్ లిటిల్ గాడ్స్ చాలా ప్రమాదకరమైన ఆలోచన ధోరణి తర్వాత కనుక మీరు చూడగలిగితే సీడ్ ఫెయిత్ సీడ్ ఫెయిత్ కొరింది పత్రికలో ఉన్న ఒక కాంటెక్స్ ని మళ్ళీ రాంగ్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసి అంటే అక్కర్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేయండి అని పౌలు భక్తుడు చెప్పిన ఒక మాటను తీసుకొని వీళ్ళు దాన్ని మార్చేసి వేరే అర్థాన్ని దానికి సంతరింపు చేసి వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాడుకుంటున్నట్టుగా మనం చూస్తాం నేను ధైర్యంగా నీ మాట చెప్తున్నాను వాళ్ళ స్వార్థం కోసం ఈ బోధ వాడు చేస్తున్నారు దీన్ని బాగా పాపులర్ చేసిన వాడు ఓరల్ రాబర్ట్స్ మీరు ఆ విశ్వాసంతో దేవుడికి కానుకి ఇస్తే సీడ్ ఫెయిత్ అంటే విశ్వాసం అనే విత్తనం కాదు ఇక్కడ అర్థం ఇది చాలా మ్యానిపులేటింగ్ టైట్లు అనమాట ఇది సీడ్ ఫెయిత్ అంటే విశ్వాసం అనే సీడ్ కాదు విశ్వాసంతో మీరు వేసే సీడ్ ఏంటి ఆ సీడ్ అంటే డబ్బులు విశ్వాసంతో కనుక మీరు డబ్బుల్ని ఇవ్వాలి ఆ దైవ సేవకుడికి ఆ ఇవ్వాలి అనేది కొరింది బ్యాక్గ్రౌండ్ లోంచి వాళ్ళు తీసుకొని విత్తటం అనే మాట తీశాడు కొంచెంగా విత్తువాడు కొంచెమే కోస్తాడు అధికంగా విత్తువాడు అధికంగా కోస్తాడు అనే మాటను తీసుకొని మీరు విశ్వాసంతో కనుక దేవుడికి కానుకిస్తే దేవుడు దానికి ఏడు రెట్లు మీకు తిరిగి ఇస్తాడు అని ఓరల్ రాబర్ట్స్ ఒక ఒక ఫిలాసఫీ తయారు చేశాడు ఎందుకు సెవెన్ ఫోల్డ్ అన్నారంటే ఏడు క్రిస్టియన్ లక్కీ నంబర్ కాబట్టి ఆ తర్వాత తర్వాత బోధకులు ఇంకా లెవెల్ వెళ్ళి దాన్ని మల్టీఫోల్డ్ అన్నారంటే అది వంద రెట్లైనా ఆశ్చర్యం లేదు ఇక ఎంత ఇస్తాడో చెప్పలేము నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వాలి దేవుడి దగ్గర నుంచి నీకు ఆశీర్వాదాలు రావాలంటే నువ్వు దేవుడికి కానుక ఇవ్వాలి ఏంటి ప్రిన్సిపల్ అంటే ఆ కానుక నువ్వు విత్తుతున్నావు అది ఫలించి నీకు బోలెడైన ఫలాలు వెనక్కి తిరిగి ఇస్తుంది అనమాట కాబట్టి సోద సీడ్ అని అంటారు పరిచర్యలో నువ్వు విత్తనాలు విత్తితే నీ డబ్బులు విత్తితే ఆ పరిచర్యలో డబ్బులు విత్తినందుకు కానీ దేవుడు నీకు మరిన్ని ముప్పదంతలు అరవదంతలు నూరంతలుగా దేవుడు నీకు ఆ డబ్బు తిరిగిస్తాడు అంటే నేను విశ్వాసంతో పది రూపాయలు విత్తితే దేవుడు నాకు వందో వెయ్యో పదివేలో ఇస్తాడనమాట కాబట్టి ఈ బోధకులు ఏం చేస్తారంటే మీ దశం భాగాలని రెగ్యులర్ గా విత్తండి నువ్వు దశం భాగం ఇస్తా ఉంటే దేవుడు నీకు దానికి పది రెట్లు దేవుడు నీకు ఇస్తాడు వంద రెట్లు దేవుడు నీకు ఇస్తాడని చెప్తూ ఉంటారు దానికి మలాకి మూడో అధ్యాయంలో వచ్చినాలని వాళ్ళు రాంగ్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు కొంతమంది తైత్ మాత్రమే కాదు ఆఫరింగ్ స్పెషల్ ఆఫరింగ్స్ దేవుడికి మీరు ఎంత ఇస్తే దానికి దేవుడు అంత లెక్క కట్టి వెనక్కి ఇస్తాడు అని చెప్తారు కొంతమంది ఆ యంగ్ పీపుల్ ని బాగా ప్రలో పెట్టి దేవుడికి ఏమి ఇవ్వగలవు నీకు ఉన్న దాంట్లో బెస్ట్ ఏమి ఇవ్వగలవు అని చెప్పి అప్పుడప్పుడే స్పాట్ లో తమ మెడకి చెవులకి ముక్కులుకున్న గోల్డ్ చేతులకున్న గాజులు కూడా తీసి కానుకలు ఇచ్చేలాగా యంగ్ పీపుల్ ని మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇదంతా కూడా మనీ కోసం చేసే ఒక దుర్బోధ ఇంకా దారుణమైన బోధ ఉంది ఆ ఇది కూడా వాల్ రాబర్ట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది మనకు అది ఆ పుస్తకం చదవం కాబట్టి మనకు తెలియదు ఆ నీ దగ్గర దేవుడికి ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవనుకో నీ దగ్గర దేవుడికి ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేకపోతే నువ్వేం చేయాలంటే దేవుడి దగ్గర ఒక ప్లెడ్జ్ చేయాలి ఒక తీర్మానం చేసుకోవాలి ప్రభా నాకు నీకు ఇవ్వాలనుంది కానీ దగ్గర ఇవ్వటానికి ఏమీ లేదు కానీ నేనేం చేస్తానంటే ఒక టైం లిమిట్ పెట్టుకుంటాను సపోజ్ ఇది మే నెల నాకు దేవుడికి ఇవ్వాలనుంది ఇచ్చి ఆశీర్వాదాలు పొందాలనుంది నా దగ్గర ఇవ్వటానికి ఏమి లేదు కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఒక గడువు తేదీ పెట్టుకుంటాను ఇది మే నెల కదా నేను జూన్ నెలాఖరు లోపు దేవుడికి ఒక పదివేలు ఇవ్వాలి అని అనుకుంటాను నా దగ్గర ఎక్కడ డబ్బులు ఇవ్వటానికి లేవు కానీ నేనేం చేస్తానంటే ఒక ప్లెడ్జ్ దేవుడి దగ్గర ఒక మొక్కుబడి చేసుకుంటాను నా విశ్వాసాన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఎలాగైనా సరే విశ్వాసంతో నేను నెలాఖరు లోపు ఓ పదివేలు సంపాదించాలి అందుకని ఒక గడువు పెట్టుకొని ప్రభా నా పదివేలు నేను నీకు ఇస్తానని చెప్పాను మాట ఇచ్చాను కాబట్టి నేను మాట తప్పకూడదు నువ్వు నా పదివేలు ఇస్తే ఆ పదివేలు నేను నీకు ఇస్తాను అని చెప్పి 
ప్రయత్నాలు చేసి 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 ఒకవేళ రాకపోతే దొరకపోతే అప్పు చేసైనా సరే తీసుకువెళ్ళి కానుకేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అప్పు చేసి కానుకేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎలాగలు అప్పు తీర్చుకుంటాను కానీ దేవుడికి నా మాట నెరవేర్చుకున్నాను మొక్కుబడి తీర్చుకున్నాడు కాబట్టి అప్పు చేసి ఇచ్చిన ఆ పదివేలలోంచి దాన్ని విత్తనంగా దేవుడు తీసుకొని వర్ధల చేసి నాకు మరిన్ని రెట్లు జవాబిస్తాడని వాళ్ళు ఉద్దేశం అలా ఎంతో మంది మధ్య తరగతి చెందిన వాళ్ళు అప్పుల పాలైపోతున్న స్టోరీస్ చాలా ఉన్నాయి సీడ్ ఫెయిత్ అంటే డబ్బులు ఫెయిత్ కాదు నువ్వు దేవుడికి డబ్బులు ఇస్తే క్విడ్ ప్రో అంటాం దేవుడికి నీకు డబ్బులు ఇస్తే దేవుడు నీకు ఏదో ఇస్తాడు దేవుడి దగ్గర నుంచి నువ్వు ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలంటే ముందు నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా ఒక విత్తనాన్ని నాటినట్టుగా ఒక పెట్టుబడి లాగా నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వాలి దేవుడు దాన్ని మల్టిప్లై చేసి దేవుడు నీకు ఇస్తాడు దేవుడికి ఇవ్వకుండా నీకేమి రావు ఇది ఒక వ్యాపార ధోరణిలో తయారు చేసిన ఒక దుర్బోధ ఎంత మంది ఈ ప్రలోభంలో పడ్డారు అంటే దాని మాటల్లో చెప్పలేం నీ దగ్గర లేకపోతే ఒక గడువు తేదీ పెట్టుకోనైనా సరే ఇవ్వు అనే ఒక ఒక ప్లాను మనం కల్వరి వాళ్ళు దీన్ని ఫాలో అవుతున్నట్టుగా కూడా మనం చూడొచ్చు నేను ఒకటే మెన్షన్ చేశాను పేరు చాలా మంది ఈ పద్ధతిలో ఉన్నారు ఇది ఒక దారుణమైన ప్రాక్టీస్ చాలా మనిలో ఉంది తర్వాత కనుక మీరు చూస్తే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఒక భయంకరమైన పాయింట్ బాధాకరమైన పాయింట్ ఏంటంటే రేమ అనే ఒక డాక్టర్ రేమ అనే ఒక బోధ ఇది చాలా మందికి తెలియదు రేమ అనే వర్డ్ చాలా తెలివిగా కొంతమంది వాడుతున్నారు కొంతమంది తెలివిగా వాడటలేదు రేమ బదులు మీకు తరచు వినపడే మాట ఏంటంటే వర్డ్ ఆర్ స్పోకెన్ వర్డ్ వర్డ్ ఆర్ స్పోకెన్ వర్డ్ మీ పాస్ట గారు తరచు వర్డ్ అని మాట్లాడుతుంటే మీరు ఆలోచించండి మేబీ ఆయన ప్రాస్పరిటీ డాక్టర్ లింక్ ఉందేమో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి ఈ బోధలో ఉన్న ప్రాబ్లం అంటే రేమ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్పోకెన్ వర్డ్ అని వాళ్ళు ఉద్దేశం స్పోకెన్ వర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే మనం లోగోస్ అని వాడతాం రాయబడిన లేఖన భాగాలు అంటే లిఖిత పూర్వకంగా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపించి రాయించిన వాక్యాన్ని మనం లోగోస్ అని అంటున్నప్పుడు రిటర్న్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బైబుల్ అయితే స్పోకెన్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏంటంటే బైబిల్ లోంచి మనకు అప్పటికప్పుడు అందే ఒక ఫ్రెష్ సందేశం అనమాట ఉదాహరణకి నేను యోహాన్స్ వార్త మూడో అధ్యాయం చదువుతున్నాను అది దేవుడు ఎప్పుడో నాకు రాసిన మూడో అధ్యాయం అది రాసించాడు అది ఎప్పుడుదో అయిపోయింది అది లోగోస్ ఆ రాయబడిన మాట వల్ల నాకు ఉపయోగం ఏమి లేదు కానీ నేను ఇప్పుడు చదువుతా ఉంటే మధ్యలో ఏదో సపోజ్ ఒక పదో వచ్చును నాకు ఫ్రెష్ గా నాకు ఏదో తాకినట్టుగా అనిపించి నా కళ్ళకి అది కొంచెం హైలైటింగ్ గా అనిపించి ఆ ఈ వాక్యం ద్వారా నాకు నాతో దేవుడు వాళ్ళు మాట్లాడాడు అని నాకు అనిపిస్తుంది చూసారా ఆ ఫీలింగ్ దానిని స్పోకెన్ వర్డ్ అని అంటారు అంటే ఎప్పుడో రాసి అంత యాక్టివిటీ లేని ఆ మూడో అధ్యాయంలో ఒక వచ్చిన ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రాణం పోసుకొని నీకు లైవ్లీగా కనపడుతుంది దాన్ని రేమ అంటారు లివింగ్ వర్డ్ అని కూడా వాళ్ళు అంటున్నారు నిజానికి మనం రిటర్న్ వర్డ్ ని బైబిల్ అంటున్నాము లివింగ్ వర్డ్ సజీవ వాక్యాన్ని యేసుక్రీస్తు వారికి వర్తిస్తున్నాం అన్నమాట కానీ వీళ్ళ ఆ లివింగ్ వర్డ్ ని యేసుక్రీస్తు వారికి తీసేసి రేమాక వర్తింప చేస్తారు నా మాటలు మీకు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను చాలా సంఘాల్లో ఈ బోధ ఉంది వాళ్ళు తెలియకుండానే దీన్ని అవలంబిస్తున్నారు నేను ఒక వాక్యం చదువుతున్నాను నా క్వైట్ టైం చేసుకుంటున్నాను మార్నింగ్ అనుకోండి నా క్వైట్ టైం చేసుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక వచ్చిన నాకు కనపడింది ఆ వచ్చిన నాకు నా గురించి అని నాకు అనిపించింది ఇక నేను దాని కాంటెక్స్ట్ దాని ముందు వెనకాల ఏమి తీసుకోను నాకు అది ఎంతో కొంచెం లైవ్లీగా నాకు కనెక్ట్ అయినట్టుగా అనిపించింది కాబట్టి దాన్ని నేను ఏమంటానంటే రేమ అని అంటాను దేవుడు ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ ద్వారా నాతో మాట్లాడాడు అని నేను భావిస్తాను పరిశుధాత్మలు ఒక కాంటెక్స్ట్ లో ఒక పద్ధతికి ఒక మీనింగ్ తో దాన్ని రాసినప్పుడు దాని క్వైట్ ఆపోజిట్ మీనింగ్ తో నాతో ఎలా మాట్లాడతాడు ఉదాహరణకి యోహాంస్ వార్త మొదటి అధ్యాయంలో ఆదేందు వాక్యం ఉండను వాక్యము శరీర దాయర ఇచ్చాడు అని డిస్క్రిప్షన్ అంతా చదువుతా ఉంటే యోహాంస్ వార్త మొదట మొదటి అధ్యాయంలో నాకు పెళ్లి గురించి దేవుడు మాట్లాడతాడా పెళ్లి గురించి వచ్చిన అక్కడ ఏం లేవు కదా కానీ ఏదో ఒక పదం నేను పట్టుకుంటాను అది పెళ్లికి వర్త కనెక్ట్ చేసేసుకుంటాను నాకు అలా అనిపించింది అని చెప్తాను 
అక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి ఆ వచనాల్లో ఏది కూడా పెళ్లికి లేదు కదా అంటే వాళ్ళు చెప్పే ఒక విచిత్రాన్ని వివరణ ఏంటంటే దేవుని వాక్యం శక్తి కలిగింది దేవుడు ఒక వచనాన్ని ఎలాగైనా సరే వేరే అర్థంలో వాడుకోగలడు అక్కడ దాని మీనింగ్ అది లేదు కానీ నాకప్పుడు ఆ మీనింగ్ అనిపించేలాగా దేవుడు నాకు నాకు నన్ను కన్విన్స్ చేశాడు దట్ ఈస్ రేమా అని అంటారు వాడు ఇదంత దుర్బోధ అంటే క్వైట్ అగైనెస్ట్ హెర్మనిటిక్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లేకుండా అర్థం లేకుండా కామన్ సెన్స్ లేకుండా మినిమం చదివితే ఒక లైన్ కి ఒక మీనింగ్ ఉంటుందన్న ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా ఆ వచనాన్ని నాకు నచ్చినట్టుగా నేను తీసుకొని తిరగేసి ఆ వచనానికి ఆ ఎప్పుడో దేవుడు రాసిన వచ్చిన మాట అది డ్రైగా యాక్టివ్ గా లేకుండా యాక్టివిటీ లేకుండా ప్యాసివ్ గా ఉంటదట ఇప్పుడు చదువుతుంటేను ఇప్పుడు ప్రసంగికుడు వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు అది ప్రాణం పోసుకొని యాక్టివ్ గా కనపడుతుందట ఇప్పుడు నాకు అది స్ట్రెష్ గా వచ్చింది కాబట్టి అది రేమ అంటే ఆ వచ్చిన ఉన్న మీనింగ్ నాకు ఎంతవరకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన వెనకాల నాకేదో మర్మం అర్థమైంది ఆ మర్మంకి అక్కడ ఉన్న కాంటెక్స్ట్ కి ఇంటర్ప్రిటేషన్ కి సంబంధం లేదు నాకేదో అర్థమైంది దాన్ని నేను రేమ అంటాను ఇది ఎంతగా వ్యాప్తి చెందింది అంటే కెన్నెత్ హ్యాగిన్ అనే ఆయన తన ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఈ పేరే పెట్టాడు రేమ ఇన్స్టిట్యూట్ అని పెట్టాడు రేమ ఇన్స్టిట్యూట్ అమెరికాలో ఉంది సింగపూర్ లో ఉంది ఇంకా ఇంకెక్కడుందో రకరకాల ప్లేసెస్ లో ఐడియా లేదు నాకు ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బోధను బాగా ఎక్కించుకొని బయటకు వస్తారు విచిత్రం ఏంటంటే వాచ్మెన్ ని కూడా ఒక నొక పుస్తకంలో రేమ గురించి రాశాడు చాలా విచారకరమైన మాట ఏంటంటే లోగోస్ వల్ల మనకేం ఉపయోగం మనకు రేమ కావాలి అని వాచ్మెన్ ని రాశాడు నేను ఎందుకు వాచ్మెన్ నీ ప్రస్తావిస్తున్నానంటే వాచ్మెన్ నీకి వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ బోత్ తో సంబంధం లేదు కానీ వాచ్మెన్ నీకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ రేమ అనే దుర్బోధ మాత్రం వచ్చింది వాచ్మెన్ నీ అభిమానించే వాళ్ళు చాలా మంది ఇవాంజలికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తమకు తెలియకుండానే రేమ టాక్స్ ని సంక్రమింప చేసుకున్నట్టు చాలా బాధాకరం చాలా మంది తమ పర్సనల్ క్వైట్ టైమ్స్ లో ఇదే పని చేస్తూ ఉంటారు వాక్యాన్ని చదువుతూ అక్కడ ఉన్న కాంటెక్స్ట్ పక్కన పెట్టేసి ఒక వచనాన్ని తలాతోక లేకుండా పిక్ చేసి తమ లైఫ్ కి అప్లై చేసుకుని ఈ రోజు దేవుడు నాతో క్వైట్ టైమ్ లో ఇలా మాట్లాడాడు అని చెప్తారు విచ్ ఇస్ వెరీ శాడ్ ఈ రేమ వర్డ్ ను వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నువ్వు వాక్యం చదివేటప్పుడు రేమ నీకు రావచ్చు లేదా దైవ సేవకుడు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఆ సందేశంలోంచి కూడా నీకు రేమ అందచ్చు అని చెప్తారు అందుకని వీళ్ళు వాక్యం వినేటప్పుడు ఆ ప్రభా ఈ రోజు నీ దాసుడు ద్వారా నాతో ఏం మాట్లాడతావు ఆ రేమ నాకు కావాలి అని అడుగుతారు ఆయన మెసేజ్ చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ వెనక నుండి నినాదాలు చేస్తూ ఉంటారు ఐ రిసీవ్ ఇట్ అని చెప్తా ఉంటారు ఏం రిసీవ్ చేసుకుంటారు రేమ అనే సందేశాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఆ వాక్యంలో ఏముందో ఆ ఈ పరిశుద్ధాత్మ ఏం రాయించాడో అక్కడ వివరణ ఏంటో వాళ్ళకి అనవసరం ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా అక్కడ నుంచి ఒక కొత్త మీనింగ్ ఏదో పుట్టుకొస్తా ఉంటే ఆ కొత్త మీనింగ్ రేమ అని వాళ్ళు తీసుకుంటారు అందుకని పాస్టర్ గారు ఫ్రెష్ గా వాక్యం తీసుకొస్తాడు ఫ్రెష్ అనే మాట మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆ వాక్యంలో ఇప్పుడు దాకా మీరు చూడని మీకు తెలియని ఒక సందేశం ఏదో ఇప్పుడు మీ కళ్ళు తెరిపిస్తుంది ఆ ఫ్రెష్ రేమ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అంటే పాస్టర్ గారు ఒక మీడియేటర్ గా ఉండి హోలీ స్పిరిట్ ఆయన చెవిలో ఏదో చెప్తుంటే ఆ మెసేజ్ తీసుకొచ్చి మీకు ఇస్తున్నాడు అనమాట రేమ ఈజ్ ఏ డేంజరస్ డాక్టర్ తర్వాత మీరు చూడగలిగితే హోలీ లాఫ్టర్ హోలీ లాఫ్టర్ హోలీ లాఫ్టర్ అనేది ఆ పవిత్రమైన నవ్వు అనే పేరు మీద ఉన్న ఒక డాక్షన్ దానికి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే స్పాంటేనియస్ అన్కంట్రోలబుల్ ఉండి ఉండి గబుక్కును నవ్వేస్తా ఉంటారు మీటింగ్స్ లోనే ప్రేయర్ లోనే వర్షిప్ లోనే ఉండి ఉండి నవ్వేస్తా ఉంటారు అది మెల్లగా నవ్వుతూ చిరు నవ్వుతో స్టార్ట్ అయ్యి అది అన్కంట్రోలబుల్ కండిషన్ కు వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది అంటే లవుడ్ కన్వల్సివ్ హిస్టీరిక్స్ ఒక మ్యానియా వచ్చినట్టుగా వెకిలిగా నవ్వుతూ బిగ్గరగా నవ్వుతూ పిచ్చి పిచ్చిగా నవ్వుతూ కిందబడి పొరులుతూ ఉంటారు అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ వస్తుంది వియర్డ్ జంపింగ్ పిచ్చి పిచ్చి గంతులు వేస్తూ ఒక జంతువుల్లాగా అరుస్తూ కూతలు పెడుతూ కేకలేస్తూ పరిగెత్తుతూ వల్గర్ గా డాన్స్ చేస్తూ గంతులేస్తూ పిచ్చి పిచ్చిగా నవ్వుతూ 
ఆ కాంపౌండ్ అంతా తిరిగేస్తూ ఉంటారు ఆ చర్చ్ లో మొత్తం తిరిగేస్తూ ఉంటారు బెంచీలు ఎక్కేస్తూ ఉంటారు కుర్చీలు ఎక్కేస్తూ ఉంటారు కింద పడిపోతారు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు తోసులాట అయిపోతా ఉంటది కొంతమంది అలాగే కింద పడిపోయి లైంగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అలాగే కింద పడిపోయి చాలాసేపు వరకు నవ్వుకుంటూ 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 ఉంటారు చూసేవాళ్ళకి ఎలా ఉంటదంటే వీళ్ళు పిచ్చి పెట్టి బిహేవ్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వాళ్ళని ఆవహించినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా విచిత్రంగా బిహేవ్ చేస్తారు అని అంటారు ఆ నవ్వులో అలా నవ్వుకుంటూ నవ్వుకుంటూ నవ్వుకుంటా ఉంటే అందులో ఒక మిరాక్లస్ హీలింగ్ పవర్ ఉందని దానివల్ల వాళ్ళకి స్వస్థత వస్తుంది అని చెప్తారు అలా నవ్వి 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 తర్వాత స్పృహలోకి వచ్చాక వాళ్ళకి ఏదో మిరకలు జరిగిందని చెప్తారు మన భారతదేశంలో కూడా ఉంది ఆ లాఫ్టర్ థెరపీ ఉంది లాఫ్ యోగా ఉంది హసన యోగా అని కూడా అంటారు అంటే నవ్వే యోగం యోగాలో అదొక యోగా అదొక ఎక్సర్సైజ్ లాగా లాఫ్టర్ థెరపీ మనకు తెలుసు లాఫింగ్ క్లబ్స్ మనకు తెలుసు పనిగట్టుకొని నవ్వుతా ఉంటారు నవ్వుతా ఉంటారు దానివల్ల ఒక హెల్త్ బాగుంటది స్ట్రెస్ తగ్గిపోద్ది అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు దానికి వీళ్ళు క్రిస్టియన్ కలర్ ఇచ్చి హోలీ స్పిరిట్ తో ముడిపెట్టేసి చాలా వికృతమైన చేస్తలు చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో కనుక హోలీ లాఫ్టర్ అని కొట్టి మీరు వీడియోస్ చూడగలిగితే చాలా దారుణమైన వీడియోస్ మీకు కనపడతాయి కొంతమంది ఆ కుక్కల్లాగా పశువుల్లాగా కాకుల్లాగా అరుస్తూ వెర్రి కేకలు కోతలు పెడుతూ ఆ పిచ్చి పిచ్చిగా పరుగులు తీస్తూ ఆ అశ్లేదమైన భంగిమలతో నాట్యం చేస్తూ చాలా రోతగా ప్రవర్తించడం మనం చూస్తాం ఇవన్నీ హోలీ స్పిరిట్ నుంచి వచ్చాయి అని అంటే నమ్మటా కూడా ఆస్కారం లేదు తర్వాత వీళ్ళ స్వస్థతలకి ఒక విధానం ఉంది స్వస్థత కార్యాలు వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు స్టేజ్ మీద వీళ్ళు వేదిక మీద పబ్లిక్ గా స్వస్థత కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే డిసీజెస్ ఆర్ సాటనిక్ ఈ అనారోగ్యాలు అన్నీ కూడా అపవాది వల్లే వస్తాయి నాకు క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి నాకు రోగం ఉందని అనరు వాళ్ళు నా లోపల ఏదో ఈవిల్ స్పిరిట్ ఉంది అందుకే నాకు క్యాన్సర్ ఉంది అని అంటారు అంటే ఒక్కొక్క రోగం ఆ రోగాన్ని మెయింటైన్ చేసే ఒక ఈవిల్ స్పిరిట్ ఉంటుంది అని వాళ్ళ ఉద్దేశం విగిల్ స్వోత్ అని ఆయన బాగా పాపులర్ ఈ ప్రాస్పరిటీ పీచర్స్ కి చాలా మందికి ఆయన ఇక దేవుడు తర్వాత దేవుడు అంటాడు విగిల్ స్వోత్ అని ఆయన చాలా విచిత్రమైన పనులు చేసేవాడు ఆయన గురించి చాలా చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి నేను క్లుప్తంగా రెండు చెప్పి ముందుకు వెళ్తాను ఒక మీటింగ్ లో చిన్న పిల్లవాడు ఆ బాగలేదని తీసుకొచ్చి స్టేజ్ మీద ఆ నేల మీద కింద పడుకోబెడితే ఈయన వచ్చి ఒక ఫుట్బాల్ తన్నట్టుగా ఆ బేబీని తన్నాడట ఆ పిల్లవాడు ఎగురుకుంటూ డొల్లుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి పడ్డాడట ఆ పిల్లవాడు చచ్చాడో బ్రతికాడో అనే డౌట్ వాడికి వచ్చింది అయితే ఆ పిల్లవాడికి స్వస్థత వచ్చింది అని వాడు చెప్తారు కొడతారు తంతారు చేతులతో కొడతారు కాళ్ళతో తంతారు గుద్దుతారు కడుపులో తంతారు మొహం మీద కొడతారు వీపుల మీద తంతారు హిట్టింగ్ కిక్కింగ్ స్లాపింగ్ పంచింగ్ షూస్ తో కాళ్ళతో తంతారు బైబిల్ పెట్టి కొడతారు చేతికి అందిన దగ్గరలో ఉన్న వస్తువులతో చైర్ పెట్టి మీద పెట్టి కొడతారు మీకు తెలుసు పాపులర్ వీడియో ఉంది బెన్ని హిన్ తన సూట్ తీసుకొని ప్రజల్ని కొట్టాడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని ఒక హిట్టింగ్ ద్వారా వాడు చేస్తున్నట్టుగా చూపిస్తారు విగిల్ స్వోత్ అని ఆయన దానికి వివరణ ఇచ్చిన ఏంటంటే ఐ డోంట్ హిట్ దెమ్ ఐ హిట్ ద డెవిల్ అన్నాడట నేను వాళ్ళని పట్టట్లేదు నేను ఆ వాళ్ళలో ఉన్న దయాన్ని పడుతున్నాను అన్నాడట నేను పేషెన్స్ ని కొట్టట్లేదు వాళ్ళ లోపల ఉన్న అనారోగ్యాలను కొడుతున్నాను అని చెప్పాడట ఎంత ఫూలిష్ గా పనులు చేస్తున్నారంటే గర్భిణీలకు ప్రార్థన చేయమంటే ఆ వాళ్ళ గర్భాల మీద కాళ్ళతో కొట్టే బోధకులు ఉన్నారు రోగం ఎంతకి తగ్గకపోతే వాళ్ళ మీద కుర్చీ వేసి పెట్టి ఆ కుర్చీ మీద కూర్చున్న మూర్ఖులు ఉన్నారు కడుపు నొప్పి అయితే కడుపు మీద గుద్దే వాళ్ళు ఉన్నారు నీ కడుపు లోపల ఉన్న దురాత్మను వెళ్ళగొడుతున్నానని చెప్పే మూర్ఖులు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా స్వస్థతల మీద చెప్తున్న కొన్ని దారుణమైన చేష్టలు నేను క్లుప్తంగా కొన్ని మాటలు చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్తాను ఆ సమయం అయిపోవచ్చింది యేసు క్రీస్తు వారి గురించిన వాళ్ళ బోధ చాలా దారుణంగా ఉంది యేసు క్రీస్తు వారి గురించి వాళ్ళు చెప్పే బోధ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు వారు మనలాంటి ఒక కామన్ మ్యానే 
మనలాంటి ఒక కామన్ మ్యాన్ ఏ పరిశుద్ధాత్మ ఆయనను ఆ బాప్తిజం సమయంలో అభిషేకించే వరకు ఆయన కామన్ మ్యాన్ ఏ పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేయలేడు నిస్సహాయుడు అని వాళ్ళు చెప్తారు పరిశుద్ధాత్ముడి వల్లే ఆయన అలా ఉండగలిగాడని చెప్తారు యేసుక్రీస్తు వారి దైవత్వాన్ని వాళ్ళు సరిగా ఆ సరిగా అర్థం చేసుకున్నట్టుగా కనపడదు ఆ బోధల్లో చాలా చాలా దారుణమైన విషయాలు చెప్పారు ముఖ్యమైనవి నేను ఒక నాలుగు చెప్తున్నాను ఒకటి పరిశుద్ధాత్ముడు లేకపోతే యేసుక్రీస్తు వారు ఆ మనలాంటి ఒక కామన్ మ్యాన్ యేసుక్రీస్తు వారు తనకు తానుగా దైవం అన్న సంగతి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు రెండోది యేసుక్రీస్తు వారు మన పాపాలు భరించాడని మనం చెప్తా ఉంటే యేసుక్రీస్తు వాడు యేసుక్రీస్తు వారు సిలువలో పాపిగా అయిపోయాడు హీ బికేమ్ సిన్ఫుల్ అని చెప్తారు యేసుక్రీస్తు వారు మన మన పాపాల శిక్షణ భరించాడు మన పాపాలు మోసాడు అని మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో దాన్ని వాళ్ళు ఒక అడుగు ముందుకెళ్ళి ఏమంటారంటే యేసుక్రీస్తు వారి నేచరే సింపుల్ నేచర్ అయిపోయింది అని చెప్తారు కాబట్టి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మరి ఒక పాప ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నరకానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆయన నరకానికి వెళ్ళాడు అని చెప్తారు యేసుక్రీస్తు వారు నరకానికి వెళ్ళారు అని వాళ్ళు బోధిస్తారు బైబిల్ దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు యేసుక్రీస్తు వారు సిలిమి దొంగతో చెప్పారు నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావు అని చెప్పినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు పరదేశకు వెళ్ళారనే మాట కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు పరదేశు పాతాళం అన్ని ఒకే చోట ఉన్నాయి ఆ పరదేశులు అంటే పాతాళంలోనే నరకంలోనే టార్చర్ అనుభవించకుండా కొంచెం ఒక సేఫ్ ప్లేస్ ఉంది అక్కడ ఉండొచ్చు అని వాళ్ళు చెప్తారు ఆ నరకంలో ఆ నరకంలో అపవాది యేసుక్రీస్తు వారి నరకానికి తీసుకువెళ్ళాక అక్కడ పునరుద్ధాన సందర్భం జరిగినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు మరణాన్ని జయించి బోన్ అగైన్ మళ్ళీ కొత్తగా పుట్టి బయటకు వచ్చాడు అని చెప్తారు సో ఇవన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు వారి గురించిన ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని గురించిన ఒక దురభిప్రాయాలు ఎక్కడ కూడా వీటి గురించి బైబిల్లో ప్రస్తావన లేదు యేసుక్రీస్తు వారిని ఒక విచిత్రమైన యేసుక్రీస్తు వారిగా మనకు వీళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఆ దేవుడి గురించిన వీళ్ళ అవగాహనలో కూడా చాలా దారుణమైన అవగాహన ఉంది యేసు దేవుడు త్రియేక దేవుడు అన్న సంగతి ప్రాస్పరిటీ బోధకులు చాలా మంది నమ్మరు అక్కడ మేము నమ్ముతున్నాం అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి దాని మీద ఒక స్పష్టత ఉండదు ఏదో ఒక సందర్భంలో అది బయట బయటపడిపోతూ ఉంటుంది టిడి జేక్స్ అనే ఆయన మొన్న మొన్నటి వరకు కూడా యేసు క్రీస్తు వారు త్రిత్వం అదే దేవుడు త్రి త్రియేక దేవుడు ఆ తండ్రి కుమార్ పరిశుద్ధాత్మ ముగ్గురు ఆ ఒకటే అన్న సంగతి ఒప్పుకోలేకపోయాడు ఆయనకి ఈ పెంతకోస్టలిజం లో ఉన్న ఒక కల్ట్ ఉంది వన్నెస్ అనే డాక్టర్ ఆయన నమ్మాడు అంటే తండ్రే కుమారుడుగా వచ్చాడు కుమారుడే పరిశుద్ధాత్మగా వచ్చాడు ఒక ఆయనే మూడు దశల్లో మూడు పేర్లతో వచ్చాడు ఈ మూడు ఒకటే ఒకరే అని చెప్తాడు అనమాట పాత నిబంధనలో తండ్రి కొత్త నిబంధనలో కుమారుడు ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అని టిడి జేక్స్ అన్నాడు ఆ తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఆ లేదు నేను త్రిత్వాన్ని నమ్ముతున్నాను వన్నెస్ వదిలేశాను అని అన్నాడు కానీ ఇప్పటికీ తన బోధల్లో వన్నెస్ సంబంధించిన ఆ హింసే కనపడితే గాని త్రిత్వం గురించిన ప్రస్తావన ఎప్పుడు రాదు ఇంకో మెట్టు ముందుకు వెళ్తే బెన్నిహీన్ ఒక సందర్భంలో ప్రసంగం చేస్తే ఇలా అన్నట త్రిత్వంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటారు ఆ తండ్రి కుమార్ పరిశుద్ధాత్మ అయితే దేవుడట ఆయనకు ఒక రోజు ఒక రెవల్యూషన్ ఇచ్చి చెప్పాడట బెన్నిహీన్ నీకు త్రిత్వం గురించి పూర్తిగా అర్థం కాలేదేమో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడు అని చెప్పి ఏమన్నాడంటే తండ్రిలో ముగ్గురు ఉన్నారట కుమారుడిలో ముగ్గురు ఉన్నారట పరిశుద్ధాత్మలో ముగ్గురు ఉన్నారట ట్రినిటీ అంటే ఆ త్రీ కాదు నైన్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అని బెన్నిహీన్ బోధించాడు వీటి గురించి చెప్పడానికి చాలా ఉంది కానీ నేను ఊటిన ముఖ్యమైనవి చాలా దారుణంగా వాక్యానికి పూర్తి బద్ధ విరుద్ధంగా ఉన్న కొన్ని మాటలే నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు వారి గురించి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు తండ్రి అయిన దేవుడు గాడ్ గురించి లేకపోతే గాడ్ హెడ్ ట్రినిటీ గురించిన బేసిక్ ఐడియా లేదు మూడవది వీళ్ళు చెప్పే వాటిలో ఆ అన్ని అబద్ధాలు ఉంటాయి ప్రైవేట్ రెవల్యూషన్స్ అంటాం వీళ్ళు వాక్యాన్ని బోధ వాక్యాన్ని పాటించరు వాక్యాన్ని వెంబడించరు వాక్యాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకోరు వాళ్ళ వ్యక్తిగత అనుభవాలని వాళ్ళు ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు ప్రాస్పరిటీ బోధకులు ఎవరినైనా మీరు చూడండి వాళ్ళ ప్రైవేట్ రెవల్యూషన్స్ స్టోరీస్ వాళ్ళు చెప్తారు ఏంటి ప్రైవేట్ రెవల్యూషన్స్ మీరు అక్కడ చూడగలిగితే మీరు అక్కడ చూడగలిగితే 
ఆ దేవుడు వాళ్ళని పరలోకానికి తీసుకువెళ్లాడు అని వాళ్ళు రకరకాల అనుభవాలని స్టోరీ స్టోరీస్ గా చెప్తారు మన దగ్గర కూడా దనకరణ్ గారు నేను పరలోకానికి వెళ్ళొచ్చానని చెప్పాడు ఇంకా చాలా మంది దైవ సేవకులు మేము పరలోకానికి వెళ్ళొచ్చామని చెప్తారు దాదాపు ప్రతి ప్రాస్పరిటీ ప్రీచర్ ఖచ్చితంగా చెప్పే ఒక స్టోరీ ఏంటంటే హెవెన్లీ విజన్స్ దేవుడు మమ్మల్ని పరలోకాన్ని తీసుకువెళ్లాడు చాలా చాలా మాకు చూపించాడు మేము పరలోకాన్ని చూసి వచ్చాము అని బెన్నిహిన్ ఆ స్టోరీస్ చెప్పాడు కెనత్ హ్యాగిన్ అని ఆయన ఆ స్టోరీస్ చెప్పాడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ పాపులర్ ప్రాస్పరిటీ ప్రీచర్ సే దట్ దే వెంట్ టు హెవెన్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ దేవుడు మాతో ఇలా చెప్పాడు ఇలా చెప్పాడు ఇలా చెప్పాడని పర్సనల్ గా వాళ్ళ అనుభవాలను చెప్తూ ఉంటారు మినిస్ట్రీ ఎలా చేయాలో దేవుడు మాకు ఇలా చెప్పాడు కాబట్టి మేము ఇలా మినిస్ట్రీ చేస్తున్నాము ఏమని బోధించాలో దేవుడు మాకు ఇలా చెప్పాడు కాబట్టి ఈ బోధలు మేము బోధిస్తున్నాము ఎలా జీవించమని దేవుడు చెప్పాడో కాబట్టి ఇలా మేము జీవిస్తున్నామని చెప్తారు అంతేకాని వాక్యంలో ఉన్న ప్రమాణాల ఆధారంగా వాళ్ళు బోధ చేయరు వాక్యంలో ఉన్న ప్రమాణాల ఆధారంగా సేవ చేయరు వాక్యం ఉన్న ప్రమాణాల ఆధారంగా వాళ్ళు జీవించరు మనం గట్టిగా మాట్లాడితే దేవుడు నాకు ఒక దర్శనం ఇచ్చాడు దేవుడు నాకు చెప్పాడు కాబట్టి నేను పాటిస్తున్నాను అని చెప్తారు ఓరల్ రాబర్ట్స్ అని ఆయన ఇంకొక అడుగు ముందుకెళ్ళి ఏమన్నా అంటే దేవుడు నన్ను ఎనిమిది మిలియన్ డాలర్లు పోగు చేయమన్నాడు ఫండ్ రేస్ చేయమన్నాడు ఒక హాస్పిటల్ కట్టించమన్నాడు కాబట్టి ఆ ఈ నెలాఖరు లోపు నాకు ఆ డబ్బులు ఇవ్వాలి నేను మీరు నాకు ఇవ్వండి లేకపోతే దేవుడు నన్ను చంపేస్తాడు అని చెప్పాడు ఈ దర్శనాలన్నీ తిరిగి తిరిగి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడతారంటే మీరు మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అనే దాంతో ముడి పెడతారు దేవుడు వాళ్ళకి హెవెన్లీ విజన్స్ ఇస్తారు ఎలా మినిస్ట్రీ చేయాలో దేవుడు చెప్తాడు ఆ ఐడియాలు ప్లాన్లు దేవుడు వాళ్ళకి చెప్తాడు అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి మనం డబ్బులు ఇవ్వాలి మరి ఇన్ని చేసిన దేవుడు దాన్ని ఎందుకు దేవుడు కార్యసిద్ధి చేయడు డబ్బులు మాత్రం మనమే ఇవ్వాలి ఇవన్నీ పూర్తి అబద్ధాలు మోసాలని మనం గ్రహించాలి తర్వాత మీరు గమనిస్తే ప్రధానమైన ఒక లక్షణం ఏంటంటే ఈ గ్రూప్స్ లో పాస్ట్ రీజాల్ పాస్ట్ గారే సర్వస్వం పాస్టర్ గారి మొత్తం ఉదాహరణకి వీళ్ళు అందరిలాగా ఐడెంటిఫై అవ్వరు వాళ్ళని వాళ్ళు సీనియర్ పాస్టర్ అనే పేరుతో పరిచయం చేసుకుంటారు మీరు అడిగితే మీరు ఏం చేస్తారని చెప్తే సీనియర్ పాస్టర్ అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ సోయిన్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ అని చెప్తారు స్వస్థతలు వాళ్లే చేస్తారు సీనియర్ పాస్టర్ ఆయనే వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఆ చర్చలో వాక్యం చెప్పరు ఎప్పటికీ వేరే వాళ్ళు చెప్పరు ఆయన ఒకటే వాక్యం చెప్తూ ఉంటాడు లేదా ఆయన భార్య చెప్తూ ఉంటది ఇంకా ఆ సంఘంలో కానీ బయట నుంచి కానీ ఎవరు రారు చెప్పరు ఒకళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి వాక్యం చెప్తే అనదర్ పాస్పరిటీ ప్రీచర్ వస్తాడు కానీ ఇంకెవరు రారు వాళ్లే స్వస్థతలు చేస్తారు వాళ్లే అద్భుతాలు చేయాలి వాళ్లే స్పెషల్ ప్రేయర్స్ చేయాలి వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రాఫిట్ గా చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ప్రాఫసీస్ అందరి విషయాల్లో కనుక్కొని దేవుని కనుక్కొని చెప్తూ ఉంటారు ప్రజలు వాళ్ళని స్పిరిచువల్ ఫాదర్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి స్పిరిచువల్ డాడ్ గా పిలవాలి నాకు తెలిసిన కుర్రోడికి పట్టమున పాతికేళ్ళు ఉండవు యాభై ఏళ్ల వాళ్ళు ఆ కుర్రోడిని డాడీ అని పిలుస్తారు ఫాదర్ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఈ కుర్రాడే మా పాస్టర్ గారు అని వాళ్ళు అంటారు అన్ని ఈయనే చేస్తాడు ఆ చివరిలో ఏం చేస్తారంటే నా కింద మీరున్నారు మీరు నాకు కనెక్ట్ అయి ఉండాలి నేను మీకు కనెక్ట్ అయి ఉంటేనే మీకు ఈ ఆశీర్వాదాలు ఈ వాగ్దానాలు మీకు వర్తిస్తాయి రీసెంట్ గా మీరు గమనించవచ్చు కోవిడ్ వైరస్ గురించి శామ్యుల్ పట్ట గారు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే నా కింగ్స్ టెంపుల్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే కరోనా రాకుండా నేను ప్రొనౌన్స్ చేస్తాను మిగతా వాళ్ళ సంగతి నాకు తెలియదు అన్నట్లుగా ఆయన మాట్లాడాడు ఈ బ్లెస్సింగ్ ఈ హీలింగ్ ఈ ప్రామిస్ ఈ ప్రాఫసీ నా సంఘ సభ్యులకే నాకు కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళకే వర్తిస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ తన దగ్గరే ఉండేలాగా వాళ్ళు ఒక స్కెచ్ గీస్తారు అనమాట తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ సైడ్ లో మీరు చూడగలిగితే వాళ్ళని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వాళ్ళ బోధలు చాలా స్ట్రాటజిక్ గా ఉంటాయి సిరీస్ పేరు మీద వాళ్ళు టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక టాపిక్ తీసుకొని నెల తరబడి వాళ్ళు బోధిస్తూ ఉంటారు అనాయింట్మెంట్ సిరీస్ అని అంటారు విక్టరీ సిరీస్ అని అంటారు ప్రాస్పరిటీ సిరీస్ అని అంటారు వార్ఫేర్ సిరీస్ అని అంటారు రకరకాల పేర్లు పెట్టి ఆ బ్రేక్ త్రూ సిరీస్ అని అంటారు సక్సెస్ సిరీస్ అని అంటారు రకరకాల పేర్లు పెట్టి సిరీస్ అనే పదంతో ఒక నెల తరబడి ఒకటే టాపిక్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ లాగా బోధిస్తూ ఉంటారు ఆ మధ్యకాలంలో వైజాగ్ లో కూడా ఒక ఆయన 
ఫైనాన్షియల్ గా ప్రాస్పర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలని పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ కొన్ని కొన్ని వారాల పాటు బోధించడం మీలో కొంతమందికి తెలుసు నిదానంగా బోధిస్తారు స్ట్రాటజిక్ గా బోధిస్తూ ఉంటారు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడిన మాటలు అన్నీ కూడా ఒకేసారి వాళ్ళు బోధించరు ఇన్ని రకరకాల విత్తండ అయిన విచిత్రమైన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒకేసారి వాళ్ళు బోధించరు ఇన్ని దుర్బోధలు ఉన్నాయన్న సంగతి కూడా ఆ సంఘ సభ్యులకి ఎప్పటికీ అర్థం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ రెండు సంవత్సరాలకో మూడు సంవత్సరాలకో నిదానంగా కొంచెం కొంచెం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి నేర్పించుకుంటూ వెళుతూ ఉంటారు నేను చెప్పిన వాటిలో చాలా మందికి చాలా తెలియదు ఇవి మా సంఘంలో లేదు కాబట్టి మేము మా మా చర్చ్ అది కాదని మీరు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే అవి రేపో మాపో ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకొక కొత్త డాక్టర్ ఆయన చెప్పచ్చు నేను ఆ నేను చెప్పినవి ఖచ్చితంగా ఏదో రోజు మీరు వింటారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చెప్తారు ఎప్పుడు మీరు వినలేదు కాబట్టి అవి వాళ్ళు చేయట్లేదని అనుకోవద్దు చాలా స్ట్రాటజిక్ గా వాళ్ళు టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఆ దైవ సేవకుడు లేదా ఆ సోకాల్డ్ సీనియర్ పాస్టర్ ఎవరితోనూ కలవడు ఏ డినామినేషన్ తోనూ అఫిలియేట్ అవ్వడు అందరికి దూరంగా ఉంటాడు మాదొక సామ్రాజ్యం మాదొక మినిస్ట్రీ మా ఖాళీ లేదు మా మీటింగ్స్ మేమే పెట్టుకుంటాం మా ప్రోగ్రామ్స్ మేమే చేసుకుంటాం వేరే వాళ్ళు పిలిస్తే కూడా వెళ్ళరు రారు అసలు ఆయన రావటమే చాలా గొప్ప అన్నట్టుగా చేస్తారు ఎవరికి ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళు వెళ్తారు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళ లాంటి అనదర్ ప్రాస్పరిటీ ప్రీచర్ పిలిస్తేనే వెళ్తారు మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు తొందరపడి రారు కొన్ని టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ అందరినీ వినవ్వరు వాళ్ళ సంఘ సభ్యులకు మాత్రం ఇది స్పెషల్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఒక ఆయన్ని నేను అడిగాను మొన్న మీరు ఏదో ఫేస్బుక్ లో పెట్టారు కదా పలానా సిరీస్ అని దాని ఆడియో ఏమైనా ఉంటే పంపిస్తారా నేను విందాం అనుకుంటున్నాను అంటే సారీ బ్రదర్ అది మా చర్చ్ మెంబర్స్ కొరకు మాత్రమే బయట వాళ్ళకి మేము ఆడియోస్ ఇవ్వము అని అన్నాడు ఎందుకు వీళ్ళు ఇవ్వలేరు అని అంటే అవి వినకూడదని వాళ్ళ ఉద్దేశం ఒకటి ఇది మీకే స్పెషల్ అని సంఘస్థలను మోసం చేయటానికి రెండు ఈ బోధలు బయట వాళ్ళు గుర్తుపట్టకుండా ఉండటానికి తర్వాత వాళ్ళు డిస్క్లైమర్ చేస్తారు అంటే ఇది మీకు వర్తించదు మాకు మా సంఘస్థులకే కాబట్టి మీరు దీని గురించి ఏమి కామెంట్ చేయొద్దు ఇది మా వరకే మా వాళ్ళకు మేము చేసుకున్న బోధలు మాత్రమే దయచేసి ఎవరు దీన్ని క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు అని ముందుగానే మనల్ని కంట్రోల్ చేసేస్తూ ఉంటారు మీరు ఫేస్బుక్స్ లో చూడొచ్చు ఇటువంటి డిస్క్లైమర్స్ వాళ్ళు ఏదో వీడియో పోస్ట్ చేస్తారు వెంటనే పెడతారు ఈ వీడియోని మా సంఘస్థుల కోసం మేము బోధించుకున్న ప్రోగ్రాము దీని గురించి ఎటువంటి కామెంట్స్ మీరు విమర్శలు చేయొద్దు అని చెప్పి మనల్ని ముందుగానే అన్బ్లాక్ చేస్తామని హెచ్చరిస్తారు సారీ బ్లాక్ చేస్తామని హెచ్చరిస్తారు వీళ్ళు ఆ బోధని చాలా స్ట్రాటజిక్ గా తమ సంఘాల్లో నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఏమి జరుగుతుందో ఆ సంఘస్థులకు కూడా అర్థం కానంత స్ట్రాటజిక్ గా వాళ్ళు బోధిస్తారు చివరికి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళ ధ్యాస అంతా కూడా మనీ మీదే ఉంటది మనీ 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 ఆ పాపులర్ ప్రాస్పరిటీ ప్రీచర్స్ అందరి జీవితాలు మీరు చూడండి ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ స్కామ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి డబ్బులు లెక్కలన్నీ ఆ దుర్వినియోగం చేయటం ఉంది అకౌంటబిలిటీ లేదు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు ఎవరు వాళ్ళకి ఎంత మనీ వస్తుందో ఎవరికి చెప్పరు గవర్నమెంట్ అడిగినా కూడా చెప్పడానికి వాళ్ళ దగ్గర చాలా అబద్ధపు లెక్కలు ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద చర్చెస్ వాళ్ళకి కావాలి టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ మ్యాగజైన్స్ బుక్స్ సిడీస్ ప్రయర్ టవర్స్ హీలింగ్ సెంటర్స్ ఇంకా కొంతమంది పాపులర్ ప్రాస్పరిటీ ఫీచర్స్ బ్యాంకులు పెట్టారు హాస్పిటల్స్ పెట్టారు కాలేజెస్ పెట్టారు బ్యాంకులు ఎందుకు ఆ బ్యాంకుల్లో మీరు అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ బ్యాంక్ మీరు వాడతా ఉంటే మీ అకౌంట్స్ ద్వారా ఆ డబ్బును మేము వేరే చోట ఇంట్రెస్ట్ తిప్పుకుంటాం మాకు కావాల్సింది మనీ ఇది దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి దేవుడు చెప్పిన బ్యాంక్ లో మీరు డబ్బులు దాస్తుంటే మీకు ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి దేవుడు హాస్పిటల్స్ పెట్టమని చెప్పాడట ఓరల్ రాబర్ట్స్ అని ఆయన హాస్పిటల్ కట్టించాడు ఆ స్వస్థత వరం ఉన్న ఆయన స్వస్థత చేయకుండా హాస్పిటల్ కట్టించడం ఏంటి అని అప్పట్లో చాలా మంది విమర్శించారు ఎందుకంటే హాస్పిటల్ పేరు మీద బోల్డ్ అంత ఫండ్స్ వస్తాయని ఆయన రెండు సార్లు హాస్పిటల్ కట్టించమని దేవుడు చెప్పాడు రెండు వేరు వేరు హాస్పిటల్స్ ఆయన కట్టించి కొన్ని మిలియన్ డాలర్ల డబ్బు పోగేసుకున్నాడు కొంతమంది కాలేజెస్ కట్టిస్తారు యూనివర్సిటీస్ కట్టిస్తారు ఎందుకు అంటే చదువుతో పాటు క్రిస్టియన్ టీచింగ్ మేము ఇస్తున్నాము అని చెప్తారు కాబట్టి ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసే మనీ కోసం వాళ్ళు చేసే ఎత్తుగడలు తర్వాత వాళ్ళు ఆ ఒక ఆయన ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్క్ కట్టించాడు ఆ పార్క్ వచ్చే వాళ్ళందరి దగ్గర ఒక ఎంట్రీ టికెట్ డబ్బులు తీసుకొని దాని
ఒక ఆయన ఒక రెసార్ట్ కట్టించాడు ఒక ఆయన ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్క్ కట్టించాడు ఒక ఆయన అచ్చంగా ఒక టీవీ ఛానల్ పెట్టాడు మన వైపు కూడా తెలుసు మన ఇండియాలో మన పర్టికులర్ సౌత్ ఇండియాలో చాలా పార్ట్నర్ ప్లాన్స్ బ్లెస్సింగ్ స్కీమ్స్ చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళ వీళ్ళ మంచి వర్డ్ ఏంటంటే మీరు డొనేట్ చేయండి దేవుడికి గిఫ్ట్ ఇవ్వండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు వాళ్ళు ఏమన్నా చేయండి తిరిగి 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 లాస్ట్ కు వచ్చేటప్పటికి దేవుడికి ఇస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు మేము ఒక ప్లాన్ దేవుడు మాకు చెప్పాడు ఈ ప్లాన్ మేము ప్రారంభిస్తున్నాము ఈ ప్లాన్ లో ఉంచి ఆశీర్వాదాలు మీకు రావాలంటే మీరు మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎగ్జామ్స్ లో మీరు బాగా పాస్ అవ్వాలంటే నేను మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను మీరు నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అప్పుడు ఆశీర్వాదాలు ఆ విజయం మీకు వస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లింక్డ్ అప్ టు మనీ ఆ క్లుప్తగా ఒక స్లైడ్ నేను చదువుతాను నా టైం చాలా అయిపోయింది ఈ బేసిక్ గా ఈ డాక్షన్ ను ఫండమెంటల్లీ ఫ్లాడ్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న మాటల్లో ప్రతి వ్యూలో కూడా కంప్లీట్ గా డిస్టార్టెడ్ వ్యూ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ ఒక్క వాక్యానికి సరైన అర్థం ఉండదు ఒక్కటి వాళ్ళకి సరైన వివరణ ఉండదు ఫండమెంటలీ ఫ్లాడ్ ఫాల్టీ వ్యూ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి గురించిన బేసిక్ ఐడియా డాక్షనల్ గా సరిగా ఉండరు ఫాల్టీ వ్యూ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ గురించిన వాళ్ళ అవగాహన తప్పు హోలీ స్పిరిట్ గురించిన వాళ్ళ అవగాహన తప్పు విశ్వాసం గురించిన వాళ్ళ అవగాహన తప్పు మనిషినేమో దేవుని చేస్తారు దేవుడినేమో మనిషిని చేస్తారు సువార్త అంటే వాళ్ళ లెక్కలో రిపెంటెన్స్ అనే మాట ఎప్పటికీ రాదు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పెద్ద ధోరణ ఏంటంటే వాళ్ళ చేర్చుకు వచ్చే వాళ్ళందరూ విశ్వాసులే వాళ్ళ విశ్వాసులు అయినా సరే వాళ్ళందరూ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అందరూ విశ్వాసులు అనంటే మాట్లాడతారు కాబట్టి అందరికి ఆశీర్వాదాలు వచ్చేస్తాయి అందరికి అనాంజ్మెంట్ వచ్చేస్తాయి రిపెంటెన్స్ అనే మాట మారు మనసు పొందండి అనే మాట వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పరు సాల్వేషన్ గురించిన రైట్ టీచింగ్ వాళ్ళకు ఉండదు సాల్వేషన్ రక్షించబడితే ఏమొస్తాయో చెప్తా ఉంటారు కానీ రక్షించబడటం గురించి వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పరు సువార్త గురించి వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు మరి ముఖ్యమైంది చర్చ్ గురించిన వాళ్ళ ఆలోచన చాలా దారుణంగా ఉంటది చర్చ్ గురించిన వాళ్ళ బేసిక్ ఐడియా లేదు ఎందుకంటే మనం అనుకునే చర్చ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు వాళ్ళకంటూ వాళ్ళ ఒక ఓన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళు తీసుకొస్తారు వాళ్ళది చర్చ్ అని అంటాకి లేదు తర్వాత గ్రేట్ కమిషన్ లేదా ఇవాంజలిజం మిషన్స్ గురించిన కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వాళ్ళకి లేదు సువార్తని వక్రీకరించి బోధించే వాళ్ళు సువార్తను నశించిపోయే ఆత్మల కోసం బోధించాలన్న భారం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు వాళ్ళ లెక్కలో ఈ దుర్బోధనే రకరకాల కోణాల్లో ప్రపంచం అంతా స్ప్రెడ్ చేసి ఏ విధంగా అయినా సరే వాళ్ళకి డబ్బులు సంపాదించాలన్న ధ్యాస తప్ప మనకు ఉద్దేశం లేదు ప్రాస్పరిటీ బోధకులకి కావాల్సింది ధనమే లగ్జరీ లైఫే ఇంకేమీ లేదు చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ రెండు మాటలు చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి వీళ్ళని ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ సాటానిక్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ సాటానిక్ ఎందుకంటే ఇన్ని విషయాల గురించిన బేసిక్ ఆలోచన బేసిక్ అవగాహన లేని వాళ్ళని కల్ట్ అని అనకుండా హెరస్సి అని అనకుండా అపవాది సంబంధమైన దుర్బోధ అని అనకుండా ఏమనాలి ఇట్ ఈస్ సాటనిక్ ఎందుకంటే వాడు చేసే ప్రతి బోధ కూడా రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ తో వచ్చిన బోధే తర్వాత టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఒకటేమో కంప్లీట్ ఆ చివరికి పాత నిబంధనకి వెళ్ళిపోయి పాత నిబంధనలో అన్ని మనకు వచ్చేస్తాయి అని చెప్తారు లేదా ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్యూచర్ లో పరలోకంలో ఏ పర్ఫెక్షన్ లోకి మనం వెళ్తామో ఆ పర్ఫెక్షన్ స్థితి ఇక్కడే భూమి మీద వచ్చేసినట్టుగా మాట్లాడతారు టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మూడో పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇవన్నీ తెలియక చేయరు ఇంటెన్షనల్ గానే చేస్తారు ఈ బోధ తప్పు కదా అని ఎవరని చెప్తే తెలియక చేసేవాళ్ళు అయ్యో నేను అనుకోలేదు బ్రదర్ నాకు తెలిసింది ఇప్పుడే రియలైజ్ అయ్యానని చెప్పి సరి చేసుకుంటారు నిజమైన బోధకులు దుర్బోధకులు ఎంత చెప్పినా కూడా వినరు వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్ గానే ఇదే బోధిస్తారు ఇది తప్ప ఇంకేది బోధించరు నేను కావాలంటే నేను మీరు రాసి పెట్టుకోండి నేను చెప్పిన ఈ టాపిక్స్ కాకుండా వేరే టాపిక్ బోధించే ప్రాస్పరిటీ ప్రీచర్ మీకు కనపడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇవే చెప్పాలి వీటిలోంచే వాళ్ళు డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి అందరూ విశ్వాసం అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు అందరినీ విశ్వాసం లాగానే ట్రీట్ చేస్తారు అందరికీ ఆ ఆ దీవెన్లు వచ్చేస్తున్నట్టుగానే ఒక ఫాల్స్ ప్రామిస్ వాళ్ళు చేస్తారు కానీ అల్టిమేట్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేస్తారు టైమ్ మ్యాగ్జైన్ రెండు వేల పదిహేనులో రాసిన ఒక ఆర్టికల్లో టైమ్ మ్యాగ్జైన్ ఏముందంటే ప్రాస్పరిటీ ఫీచర్స్ చేసేది గాస్పల్ కాదు దేవుడి పని కాదు 
they are doing war on poor people and time magazine ration ante peda prajalanu dochukovatam tappa valiki inko pani teliyadu ani time magazine ration that is the largest heresy in the world prapanchamlo anniti kante kuda wide spread aina bodha ivala baptist churches lo csi church lo lutheran churches lo kuda ee bodhalu teliyakunda vachesayi వాళ్ళు కూడా మనీ బేస్డ్ గా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు కూడా ప్రాస్పరిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు దేవుడికి ఇస్తే దేవుడు మీకు ఇస్తాడు అనే కాన్సెప్ట్ చాలా మంది ఆ సెల్ఫిష్ పాస్టర్ నచ్చింది కాబట్టి అది డినామినేషన్ సంబంధం లేకుండా సంఘాల్లో బోధిస్తున్నారు ఎందుకంటే అది చెప్తా ఉంటే వాళ్ళు ఇస్తారు వీళ్ళు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందొచ్చు టు ఎన్ రిచ్ దెమ్ సెల్ఫ్ దే ఎక్స్ప్లాయిట్ ద చర్చ్ మెంబర్స్ లాస్ట్ మాట ఏంటంటే ప్రపంచం అంతట్లో ఉన్న లార్జెస్ట్ హెరస్ ఇదే ఇండియాలో కూడా మేజర్ ప్రాబ్లం ఇండియాకు ఉన్నది కూడా ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ నేను ఎక్కడ చదివాను ఒక ఆర్టికల్ లో ఇండియా ఈస్ డివైడ్ ఆఫ్ ట్రూ గాస్పల్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ భారతదేశం అంతట్లో కూడా సత్య స్వార్థ వినపట్టలేదు కానీ ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ అనే దుర్బోధ మాత్రం దారుణంగా వినపడుతుంది నేను బ్రీఫ్ గా నేను కొంచెం ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నప్పటికీ ఆ బ్రీఫ్ గా ఇదంతటిని మీ ముందు పెట్టాను ఆ దీని ఏమనాలంటే ఏ మల్టీ ఫ్యాసిటెడ్ సాటానిక్ హెరసి ఒక బహుముఖంగా వ్యాప్తి చెందిన విభిన్నమైన కోణాలున్న ఒక అపవాది దుర్బోధ నేను ధైర్యంగానే విత్ ఆల్ మై కాన్షియన్స్ విత్ ఆల్ మై హార్ట్ ఈ మాట చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక్క వచనానికి సరైన అర్థం లేదు ప్రతి వచనాన్ని ఒక్కరికి నుంచి అర్థాలు చెప్పారు దేవుడు దైవత్వాన్ని పక్కన పెట్టారు మనిషికి దైవత్వాన్ని ఆపాదించారు పరిశుద్ధాత్మను తమ చేతిలో టూల్ లాగా వాడుకుంటున్నారు తామే దేవుళ్ళుగా మాట్లాడి తమ విశ్వాస శక్తిని తమ నోటి శక్తిని వాడి లేనివి ఉన్నట్టుగా క్రియేట్ చేయగలరు తమ నోటితో ఏది అనుకుంటే జరిగిపోవాలి అన్నిటికంటే మించి వాళ్ళ విలాసాలకి వాళ్ళ సెల్ఫిష్నెస్ కి అనుకూలంగా సుఖభోగాలు కావాల్సినవన్నీ దేవుడు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలి వాళ్ళు ఆ లగ్జరియస్ గా లావిష్ గా బ్రతకాలి ఇటువంటి బోధన ఏమనాలి ఏ సాటానిక్ హెరస్ అని అనాలి కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ మై లిజనర్స్ ఆల్ మై వ్యూవర్స్ టు టు అబ్జర్వ్ దీస్ పీపుల్ టు స్టడీ మోర్ అబౌట్ దిస్ డాక్టర్ మన యంగ్ పీపుల్ ని మన చర్చ్ మెంబర్స్ ని పర్టికులర్లీ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో అనారోగ్యాలతో స్ట్రగుల్ అవుతున్న వాళ్ళని ఆ ఎరవేసి లాగి మోసం చేసే ఈ ఎక్స్ప్లైటర్స్ నుంచి విడిపించమని మనం ప్రార్థన చేయటమే కాదు ఆ మనం వాళ్ళని హెచ్చరిస్తూ బోధలు చేయాలి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ దుర్బోధ నుంచి దేవుడు మన దేశాన్ని మన సంఘాలని మన కుటుంబాలని కాపాడాలని మనందరం ప్రార్థన చేయాలి మనం దాన్ని ప్రశ్నించి ఆ దుర్బోధను ఎక్స్పోజ్ చేయాలి దేవుడు మనకు అటువంటి సహాయం చేయను గాక Thank you. Thank you, everyone.